to happen. Uh, we have a chase vehicle that's on the other side of the road, which is, of course, shut down so we could get a camera in there and follow them out. So we are uh, really thankful to Kennedy Space Center Protective Forces for helping us make that happen um, so we could see Bob and Doug all the way out to the launch pad. My ride out was a little bit different than what they're experiencing in this Tesla because we had a, you know, the Astro van had bench seats on each side and we could look across at each other as we were driving out. And it was, it was, it was, you know, moments where we would tell some jokes and look, but sometimes we would just look at each other and we had such gratitude for having this opportunity to launch into space and to think about all the people that had a hand in helping us get in that vehicle to drive out to the launch pad to get ready for this momentous moment and I think that's probably even though they're sitting you know side by side I think they're probably thinking of the gratitude and the people that have helped them get here so that they can be on the you know the pointy end of the rocket getting a chance <laughs> to go up to uh, up to space it's just uh, a momentous moment and they're listening to some tunes too I heard right Lauren yeah yeah they uh, there are at least three songs on their playlist that are, are super interesting the first is ACDC's back in black you know that one <laughs> yeah well who doesn't <laughs> <laughs> right uh, another one that they're listening to is the elevator music from the Blues Brothers film the girl from in Panina <laughs> oh, Leland. <laughs> okay. Got another career. That's enough. Career That's number enough. three. That's That's right. <laughs> NFL, astronaut, musician. Yes. Uh, and, of course, they are also listening to the Star Spangled Banner, the Army French Horns version. Now, we didn't have tunes in the Astro Van. No? And I know that the Tesla has a really kicking stereo system is that the still the custom stereo system that's in the tesla i haven't been in this one so i don't know what they're rocking but i'm sure it's pretty cool <laughs> <laughs> and again for just for some perspective um you know they left the operations and checkout building just a minute ago and so it's about a nine mile drive from there to the launch pad it takes them around 20 minutes kind of depends on how quickly they're trucking the other thing sometimes that you hear as you're, you're in the convoy is the helicopter, the Huey helicopter flying overhead. And it's, it's kind of also, you know, you're thinking military, you're thinking really important things, and uh, it's, a, it's a moment that also kind of solidifies in you that, hey, something big is about to happen. And uh, that whoop, 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 the sound of that Huey is, is, is in your head, and it feels good that all these people are helping you get there safely. Yeah, I think we heard that actually coming by yeah. this building earlier because we were talking. And I was like, I hope that's what I think it is. <laughs> and it was pretty low because it was pretty loud. You could feel it. Too. I, yeah. did, I could feel it. <laughs> I took this drive yesterday uh, in my rental car, and granted, it wasn't in a Model X, and I'm not an astronaut, but driving to 39A, that same route, and trying to put myself, like imagine myself in that headspace, it was, uh, it was, it was pretty awesome. I got to figure out how to get on Falcon 9. Lauren, we're all we're all astronauts. We're in space. That is true. <laughs> you just gotta get on the rocket. <laughs> yeah, well, Leland, there's a there's a big group of people that want you that want you there. <laughs> I think we should, you know, listen to them. <laughs> <laughs> yeah, I'm I'm all for it. I think we should. Maybe all we should make that a poll question. Yeah. Well, we should all maybe go to space. What do you I think? would. I am on board. I mean, not literally right now, but I would like to be on board. <laughs> Lauren, would you go with us? Absolutely. Okay, whole question. <laughs> <laughs> and we have so many people uh, watching online, sending well wishes to Bob and Doug. I mean, it started early this week as we were ramping up for Wednesday, and I, I feel like it's just been this buildup of momentum because, you know, we, we were following along Wednesday, and now – we're all following along Saturday, and, and we have people watching from home that hopefully don't have to work today um, and can, can really tune into what's going on here. And we, you know, as astronauts, truly appreciate all the support, all the so social media feeds, and we think about, you know, our families. Uh, you know, we saw Megan and, um, and Karen there with their sons wishing Doug and Bob well wishes and Godspeed as they – head off in these Teslas to mm -hmm. launch pad 39A that launched the Apollo astronauts. Mm -hmm. And uh, I think, you know, this is just one of those moments where everyone in this country is coming together to wish them well, to get them to space safely. It's a 
It's a really great day. And they are just now on Saturn Causeway. They just made that right turn onto Saturn Causeway. So to the right of the screen, that building is the Operations and Support Building 2. And on the left, it's out of view right now, is the Vehicle Assembly Building, that iconic building that processed uh, the Space Shuttle and Saturn V rocket to also. That's where that mobile transporter takes out, used to take out the Apollo Saturn V mm -hmm. rockets and the, and the Space Shuttle. It's just an uh, incredible machine. And where they're passing right now, I mean, if we were to run outside, we could wave <laughs> uh, because we are off to the right of your screen there at the press site where you where you see a group of media there. So from this point, there they've still got about three miles to go from here. I'll see you guys later. I'll, I'll be back in a minute. <laughs> you're gonna go, you're gonna go hop in. <laughs> and obviously, there it's not just Bob and Doug's Tesla. There's a number of cars in that convoy. They're being escorted by. Kennedy Space Center Protective Forces and also SpaceX Security. They have a flight surgeon there with them. And we've seen just a sprinkle of folks along the way. Normally we'd have a whole lot more people out here watching this, but we really appreciate you watching online and from home. Again, wherever you are, at the beach, watching on your phone, your tablet, your whatever mobile device you have, we're gonna be here every step of the journey taking you through it moment by moment there's a cool shot with the worm on the roof there we go yeah, the second yeah. place worm yes <laughs> the mm -hmm. second place worm so leland when i drive down this road on the way to uh 39a on the left there's that area where the crawler used to mm -hmm. used to drive can you tell us a little bit about the crawler yeah right there you can see the um the, the kind of the gravel where the crawler actually presses that gravel almost into sand it's so heavy when the shuttle will go out and the apollo 5 um, the apollo saturn 5 rocket will go out and it's just this thing moves at a glacial rate to get out there because it's got this huge rocket or shuttle on it but uh it's I, and i had a chance to see that when my shuttle went out one day with alan poindexter and it's just this in, in, enormous you know tracks and vehicle and but you guys do it in a different way, don't you? You don't you don't go out of the vehicle assembly building. You have your own building. Yeah, we have a hangar right there on the pad, so we just roll the rocket up the hill. Kind of do it like a Soyuz, where you just raise it up right, right. there from horizontal yeah. to vertical, and it's it's done. Yeah, horizontal integration, so you don't need an enormous building in order to process the rocket and mate drag into it. And then once you pin into the pad at the very top of the hill, you raise it up vertical with the transporter erector. And again, all these efficiencies to help us get people to space faster and safer. And, uh, you know, this is going to be the future of space travel. And also the relationship between NASA and SpaceX working together as a team to get people up. And at this point, the convoy is approaching pad 39A, and they're entering what is known as the BDA, or Blast Danger Area. Now, before any pad technicians, engineers, or astronauts enter that area around the launch pad, the SpaceX and NASA teams do an internal go no go poll to make sure everything is clear. This storied launch pad, which has been the beginning point for so many firsts, is the perfect backdrop for today's historic launch that marks a new first and a new era in human spaceflight. And here's a view from our gantry near the launch complex 39A. So we've got another view of the convoy going by here. If I had to count up all the cameras we have all over the place for this, <laughs> it would I'd be here all day. That's a beautiful shot right there, oh. looking at the Kennedy Space Center and Merritt Island and all of the nature around us. It's a it's a big buffer from 39A so that we can uh, be safe and launch our rockets off to space safely. Absolutely, and a lot of people don't realize this is a national wildlife refuge. I mean, I I pass turtles on the way to my car every day. <laughs> well, when we would run from the Operation, operations and checkout building, we'd have to watch out for snakes and mm -hmm. for <laughs> alligators, and so yeah. be really careful about the wildlife. We used to have one who lived at 39A. Oh, really? Yeah, an alligator. <laughs> well, maybe we'll see him. We'll keep an eye out. <laughs> Tweet at us if you see any. Did you name him Warren? <laughs> Ooh. It's ahead of my time. <laughs> I don't know how an alligator would feel about being called Worm. <laughs> yeah. yeah, well. <laughs> And we've got a ton of you following along on social media. Uh, Lynn says, as a fellow Missourian, we're so proud of Bob. 
Launch America, we will be watching from the Space Coast cheering loud. And another comment, Godspeed and good luck, Astro Bankin and Astro Doug, hashtag Launch America. There you see the, the SpaceX horizontal integration facility. It's on the left of the screen now. We saw the, the front of it uh, from the other angle. Or I'm sorry, no, there it is. I, I was getting my buildings mixed up, so it's on the right now. <laughs> Bigger <that's> building. <laughs> yeah, there's the Falcon Support Building. It's where all of our offices are. And, yes, you're correct. Thank right you there. for the correction. Lord. There's our hangar. We process Falcon Heavy in there. There are other boosters in that hangar as well. And the Rocket and Dragon that is on the pad right now was put together, or rather final, uh, finally integrated inside of that hangar and then rolled out to that pad to go up vertical. And there it is. That, uh, that shot really gives you a sense of the scale of the Falcon 9 rocket. Those Teslas look teeny, teeny, tiny <laughs> uh, making their way up there. And so as they make their way up to the pad, we're going to throw it over now to Hawthorne, where Jesse and Dan are watching the action. Hi, guys. Thanks, Marie. Yeah, really cool watching the Teslas pull up, driving on the launch pad just a few feet away from the vehicle. This is awesome and getting really excited over here. And with us looking at the launch pad right now, we've had to do a number of upgrades, but not only to the launch pad, but SpaceX has also made changes to both Falcon 9 and Dragon to enable flying crew. And a key update to this latest version of Dragon is its highly reliable launch escape system that is capable of carrying crew to safety at any point during the ascent of the rocket. Another pretty key upgrade is the Dragon's new life support system. As you can imagine, flying humans requires keeping a habitable environment throughout the entire flight, and that means covering everything like providing breathing air, keeping the capsule at a safe pressure, keeping it free of contaminants, removing any carbon dioxide in the air, regulating the temperature, the hu humidity, all of these things, and also implementing that waste collection system, aka the toilet. <laughs> that sounds pretty important. <laughs> the changes to Falcon 9 were small but extremely meaningful to meet NASA's requirements for safety for human spaceflight. And specifically, SpaceX had to prove a high degree of fault tolerance, meaning that small failures in the system would not lead to mission failure. Falcon 9 was already able to hand handle engine failure, but new emphasis was put on making sure that a failure throughout any phase of launch would not mean mission failure. And this goes all the way down to latches, control valves, electronics, wiring, and so much more. All right, well, with the astronauts now on location at Pad 39A, we're going to swing it right back. Marie, Lauren, Leland, take us through the crew making their final steps towards the Dragon spacecraft. Sure thing. So we are looking again at Launch Complex 39A. Uh, just a few seconds ago, we saw the Tesla carrying Bob and Doug pull up to the launch pad. Um, this is this is the site of so much history, you guys. This is where Apollo and Saturn V rockets uh, that launched the moon uh, took astronauts from. I mean, this this uh, this pad has so much history. Leland, you launched from there. What's it like seeing Crew Dragon and Falcon 9 there with the pad? Uh, with with all of the visual changes that have been made, I mean, what kind of emotions does this stir up in you? You know, when we got out of, out of our Astro van, um, we stepped out and we just looked looked up to see this vehicle, and it was it was creaking, it was groaning, it was making noises, it was getting ready for us to enter it to take us off planet, and you know, you get a chance to take a picture. Здравствуйте, дорогие друзья, наши зрители. You look there, you think about all the training. Uh, любители космонавтики мы начинаем для вас нашу трансляцию сегодня с переводом надеемся что сегодня корабль будем держать пальцы что он полетит поэтому надеемся смотрим для вас в студии сегодня работают евгений крылов и юлия веселовская наш переводчик будет помогать вести трансляцию is actually processed a few miles down the road at uh, Area 59, or Dragonland as we like to call it. We then put it on a truck and drive it all the way to the hangar where the rocket is. And so uh, what will happen is we'll then break, we call it break over, where the, the vehicle is up vertical, we'll turn it sideways because the rocket is being processed mm -hmm. sideways, mm -hmm. so horizontal into yeah. the hangar, lift it, made it to Falcon 9 and then roll up those hangar doors and eventually 
pull the, the vehicle uh, in the transporter erector, which is the big white truss structure that you see there. All the fluid lines, all the ситуация такая. Рассказывают, в принципе, про все технические особенности корабля и изменения, которые они внесли. Осталось 2 часа 57 минут. А запуск коптерского рейда, что 50 и 50, они до сих пор смотрят на изменения в погоде. Вот мы видим астронавты подходят, они уже прибыли на стартовый стол, сейчас, наверное, будет небольшое интервью. Да, интервью, потом их посадят в лифт, который поднимет их Вот только в такой позе, да, можно в этом скафандре посмотреть наверх. Слева Дак Ферли, справа Боб Бэнкен. Вкратце расскажу, это опытные пилоты, у каждого за плечами по две миссии на МКС, на шатлах. Вот, например, вкратенько о Дагласе Хьюрли. Значит, родился он в октябре 1966 года, ему 54 года, американский астронавт, пилот НАСА. Он полковник корпуса морской пехоты, участник двух полетов на Space Shuttle в миссиях в 127 и в 135 заключительной миссии. Образование. Он окончил Тулейнский университет в Новом Орлеане, бакалавр инженерных наук. Вот по военной службе у него здесь, конечно, информации побольше. Прошел обучение по программе подготовки офицеров резерва флота и школу подготовки офицеров корпуса морской пехоты. Авиационную подготовку проходил на базе морской авиации в Пенсаколо, штат Флорида. В 89-м продолжил свою летную тренировку в Техасе. И в августе 91-го Херли стал летчиком морской авиации. Был направлен в учебную эскадрилью на базе корпуса морской пехоты Эль Тора в Ирвайне, Калифорнии, где осваивал самолет FA-18. Хорнет – это у нас палубный многофункциональный такой истребитель, бомбардировщик, штурмовик. После обучения его распределили в эскадрилью корпуса морской пехоты и проходил он обучение на курсах вооружения морской авиации, инструкторов тактики и офицеров авиационной безопасности в военно-морской школе в Монтерее, Калифорния. В течение четырех с половиной лет он служил в качестве офицера по безопасности полетов и пилота-инструктора. В общем, конкретный пилот ВВС в январе 1997 -го года был направлен для дальнейшего обучения в школу летчиков-испытателей морской авиации на базе Патоксент Ривер в Мэриленде. После окончания в декабре 1997 года направлен в испытательную эскадрилью в качестве летчика-испытателя. Даглас Херли стал первым летчиком морской авиации, освоившим самолет FA-18E, дробь F, Super Hornet. Это вот у нас такой палубный истребитель многофункциональный. Также он освоил 25 типов самолетов и налетал более 4000 часов. Вот такой вот он конкретный пилот. Космическая программа подготовки у него включает... В отряд он астронавтов был принят в июле 2000 и в августе начал обучение по специальности пилот шатла. В 2002 закончил двухгодичный курс и стал пилотом шатла. Во время подготовки к полетам был в отряде дублеров астронавтов шатл Колумбия миссии 107 и миссии Discovery STS 121. В космическом центре имени Кеннеди работал в группе по реконструкции катастрофы шатла Колумбия, а также в отделе поддержки и выбора вариантов космического корабля Орион, то есть даже над кораблем Орион он будет поработал, а Тлохит Мартин поработал. Являлся представителем Представителем НАСА в Центре подготовки космонавтов у нас э -э, в феврале 2008 был назначен пилотом шаттла Endeavour ST-127 миссия и в сентябре 2010 пилотом заключительной миссии программы Space Shuttle, закрыл которую шаттл Атлантис СТС-135. 
В июле 2015 -го. Так, это вот они сейчас им дают позвонить домой. Да, они родственникам связываются с родственниками, потому что это последний момент, когда они могут да, вот сказать, звонят. Все, все пуля в пулю, как вот было позавчера. Так, в феврале, так, назначено, да, пилотом шаттла. Так, в июле 2015-го отобран в группу подготовки к испытательным полетам и в августе 2018-го включен в экипаж первого пилотируемого полета корабля Crew Dragon по программе SpaceX Demo 2. И в мае 2019-го прошел недельную ознакомительную подготовку у нас в ЧПК имени Гагарина в Звездном. Ну, полеты в космос тут, естественно, у него два. На миссии СТС-127 Шаттл Эндевор, это был июль 2009-го. И СТ-135 Шаттл Атлантис, это был июль 2011 ну, через два года. Они доставляли на МКС в первой миссии, это был монтаж последних компонентов модуля Киба японского, они его дособирали, его, кстати, туда вот Боб Бенкен доставлял, вот. а на 123-м, по-моему. Вот. А 135-й миссии, они... Да. Доставка на МКС оборудования расходных материалов в транспортном модуле Рафаэль. Возвращение на Землю неисправного насоса ну, Амиата. Сейчас как раз показывают, как выглядит внутри эта капсула а, с креслами. Угу. То есть а, делают небольшой такой обзор для зрителей, угу. как оно будет все выглядеть, когда они будут уже внутри. Тебя не слышно? Нет, у них тишина или у нас звук пропал? Скорее всего. Или у них тишина? Со стыдикамы снимают их там в этом рукаве. Ну, они бывают три, три разных размера сиденья, mm -hmm. в зависимости mm -hmm. от э, комплекции да, астронавта. Не, они иногда выключают микрофон, поэтому нормально. Все с интернетом у нас тоже не все очень хорошо, дорогие наши друзья, зрители, поэтому могут, конечно, быть какие-то траблы, но будем надеяться, что все будет нормально. Ну, сейчас мне рассказывают о том, что потратили очень много времени и денег, на то, чтобы сделать его безопасным, да, не было никаких непредсказуемых моментов. Даже если они случатся, есть какой-то запасной вариант предотвратить это. Я так понимаю, что они за безопасность очень сильно э, взялись в этот раз, потому что в том году была проблема с двигателем. Ну, это после полета на МКС, первой миссии Демо-1, потом на испытаниях двигатели Супер Драка, да, был взрыв. Потом они эту проблему хорошенько пофиксили. Все, сейчас все должно быть нормально. Вот эти люди в черном, такие SpaceX фирменные, прикольные чуваки. У них все под номерами, у каждого свой номер. Вот 12-й это врач. Только номер, наверное, еще и задание у каждого. Ну, конечно, 12-й номер это врач. Он будет их там здоровье проверять. Все с планшетами такие. Дорогие друзья, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Мы работаем для вас. Это нас очень мотивирует, ваша активность. Да, то есть они сейчас вот стоят перед тем, как зайти в капсулу. Это вот последний момент, когда они проверяют все процедуры. Да. 
As you can see, we've continued this tradition with painting а в среду, получается, они уже зашли в капсулу и из капсулы достали обратно, когда от меня. То есть они уже были внутри. Они были уже там полностью упакованы, корабль был уже заправлен. В смысле, ракетоноситель был уже заправлен, все, они потом всю процедуру назад откручивали. Сначала сливали топливо, окислитель, потом разряжали систему аварийного спасения. В общем, они сидели там часов семь. Шесть точно, я не помню. Вот в чате нам пишут, что смотрим вторую часть трилогии Илон Маск запускает ракеточку. Подозреваю, будет и третья часть, так как у мной, ну, как и у многих фантастических фильмов. Но сегодня погода и по вроде Илон Маск не сдается, да. Молодец. Сейчас еще Трамп прилетит. Да, то есть они сейчас рассказывают про то, что костюмы у них оборудованы так, что они могут а, контакт, то есть сиденьем, как это вот, ну, как ну, контактировать, да. Коннект соединяют да, штекером к да, сиденью, подсоединяются. Да, да, да. Чтобы держать давление в норме, охлаждать. Охлаждение, да, да, да. То есть какие-то очень модные у них костюмы, которые раньше не использовались. Это первый раз используются, кстати, костюмы такого дизайна и... Все в первый раз. Ну, уже, ну, это же целая система, скафандр. Там и терморегуляция, и давление, там все, 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 и связь. Будут туда упаковывать, помогать им пристегнуться. Да, они сейчас рассказывают о теперь о костюмах, да, и рассказывают, что из чего они сделаны. Такой спидикам, Очередную проверку они прошли. Вот сейчас они имеют право сесть уже в сиденье. Сейчас их костюмы будут прикреплять к сиденьям. То есть они помогают им сейчас усеться. А вот видишь, он значит, достал что-то, чтобы будет присоединять. А, ну то есть еще этот костюм позволяет доставлять кислород внутри, если есть какая-то декомпрессия. Ну, то есть он кораблю подсоединяется по полной программе. И электрический, и воздух, и давление, и терморегуляция. То есть получается, как бы у них подкачка идет с корабля. Есть кислорода, понятно. А, там оказывается четыре сиденья, и два сиденья свободные, только ну, только два летят. Вообще а, капсула из четырех сиденья, то есть рассчитана на четыре а, членов экипажа. Редактор одевает очки. По поводу этих очков был разговор, как так, в авиации нельзя с очками, а в космос можно. Сейчас рассказывают, что перед ними три экрана, через которые они смогут вообще следить за всей системой и управлять. Ну, сенсорные эти экраны, да. Uh, 
and that's so that they can check to make sure that they can hear mission control and then интерком ну это как бы очевидно у них там внутренняя связь интерком и с выходом на связь уже внешнюю Сколько осталось? Это 2 часа 40 минут? Да, где-то 2.43. Но пока не молчат про погоду. Они сейчас обязательно скажут. Вот им выдали планшеты их рабочие. Вот на правой коленке вы можете увидеть у них как раз вот этот штекер клемма многофункциональная соединяется от скафандра к креслу и да, к кораблю. Немножко заключительные тесты и проверки сейчас проходят. Все системы на данный момент на корабле в порядке. Съемки ведут с вертолета летают. Да, кстати, они сейчас сказали, что 50% на то, что полетят, потому что они сейчас до сих пор мониторят погоду, и может случиться так, что опять отменят. Если они скажут, где именно, в месте приземления первой ступени или в месте приземления системы уринного спасения, то скажу тогда, где именно, или они пока просто про погоду. Но вот я, я сейчас не услышала, чтобы они сказали, в каком месте именно у них подозрение погоды. Все, часы отчитывают, все, все системы готовы. Сейчас берет интервью у работника они начали эту миссию уже подготавливать в 2002 году, оказывается. Рассказывают, что вот компания началась совсем с небольшого, да, кто бы мог подумать, что через несколько лет мы будем запускать ракеты. Теперь у них получается есть возможность не только людей отправлять в космос, но также еще грузы и передачи. Ну, конечно, он же корабль не только пилотирный, но и грузовой. Она просто рассказывает, что она в таком восторге, что небольшая компания за такой короткий промежуток времени добилась таких успехов, да, что теперь они могут летать в космос. Сейчас она рассказывает, что вот они... Очень рады тем, что теперь они могут переиспользовать 
которые вот, вот а, когда капсула отсоединяется, вся остальная часть же возвращается у них обратно, и вот они очень гордятся этим, что они могут использовать это несколько раз. И первая ступень, и капсула. Да. Да. Капсула, по сути, челнок. Многоразового ну, использования. Получается, они могут и деньги сэкономить на этом. Да. То есть, на то и расчет был. Да. Но НАСА пока им запретило использовать временно пока запретила использовать вторично, э, да? вторично so, да, пока что этот полет это сертификационный, то есть они должны вылететь, пристыковаться, вернуться, приводниться, то есть все вот и до, и тогда им подпишут сертификат так называемой летной годности, как у авиации есть такой СЛГ. Вот сейчас они должны пройти на этот корабль, тестовый полет. Она восторгается, что у них есть GPS-сигналы и камеры. У меня вопрос, а раньше на капсулах не было такого? Я думала, такие вещи уже давно используют. Вот 12-й это врач. То есть 19 часов они будут лететь до станции? Примерно, да? Да, с момента старта 19 часов и они должны пристыковаться к МКС. И то есть 19 часов они будут сидеть в этих креслах в такой позе? Ну, я думаю, что после того, как они выйдут на орбиту, уже в состоянии невесомости, они могут вполне туда отсоединиться, от кресла отстегнуться. Ну, когда и... уже безопасно, да? Да, 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 да. Когда все перегрузки, да, пройдут? Конечно. А, да, у него сейчас говорят, что сейчас проверяют будут здоровье. Ну, скорее всего, давление померяют. Пульс. Они сейчас делают проверку связи. Поэтому почему они замолчали, чтобы понять? У них внутренняя связь и внешняя. Ну, собственно, как на любом самолете. То есть они могут между собой говорить и при желании там в эфир говорить. TDRS, or the tracking data and relay satellites, those are those primary satellites that we're going to be used to talk to Bob and Doug throughout their flight and to send commands to Dragon. They'll also do it through ground stations. SpaceX has a worldwide network of ground networks. То есть у них коммуникация, в принципе, диалог может происходить на протяжении всех, всего полета с ними будет происходить. Кстати, такой момент, да, может быть, у них и нет внутреннего ветерка, может, у них полный дуплекс, то есть, может быть, у них постоянно они на связи с супом, то есть, хотя с другой стороны, свои-то внутренние разговоры у них тоже должны быть. Все чисто, говорят. То есть сейчас они будут делать один за одним всякие разные проверки, тесты. Здесь они говорят, одно закончено, следующее начинаем. Все чисто. Все работает, следующее. Это вот человек, который находится в Калифорнии, который будет с ними коммуникацию на протяжении всех полетов. Вот он, да? Показали сейчас. Вот и с компьютерами. Проверяем. 
Ну, это штатный какой-то инженер SpaceX, да, судя по внешнему виду. Если он сидит в Калифорнии, то да. SpaceX у нас находится в Калифорнии. Карантин везде. Сидит сейчас занимается проверкой звука. Я так поняла, у них несколько систем Dragon есть, то есть uh, если uh, одна ground, перестанет работать, чтобы было какое-то дополнительное, то они сейчас их все по порядку проверяют. Дублирование. Вся коммуникация, которая проверки коммуникации, все прошли проверку, все работает отлично. I don't know if you guys can see, but we have the Dragon clean room here. And one of the coolest things is it is right on the main floor of our main building. So thousands of employees walk by here all the time and get to see Dragon in its final processing before it goes to the cave. On Wednesday, Wednesday, the Crew-1 capsule was in here. It looked almost done. It looks a little empty right now. But that's because that capsule went off into our separate test facility for its final propulsion checks. So we have three checks and things there. We do that in a separate facility just because it's time for testing. And then the vehicle will come back here. Get its final thermal protection system put on, and then it will ship off to Cape Canaveral and get ready to launch four astronauts to the International Space Station. I mean, what's what's it like to see it? Because when you see the first initial pressure vessel, it looks nothing like the final thing. So, what's it like to just kind of watch it go through, and you just see little bits get added on, added on, and then the next thing you know, it's a whole spacecraft. Yeah, I mean, that's what's. That's what's so amazing. I'm so impressed. You know, when you look at a machine, you're like, how does this ever get built? How do people ever do this? And it really is just step by step. One piece at a time. Each piece has to be built. How can it be built? You get to watch that being built right in front of your eyes every day when you come to work. Dragon Space. 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 Dragon а что-то у них сейчас двигает. А, у них сейчас, да, будет крутиться сиденье, он говорит, да, они сейчас проверяют, что в движении сидит сиденье, чтобы работали. Они меняют угол перед стартом. Они более лежачее положение принимают. Вот, собственно, сейчас происходит как раз рабочее положение. Устанавливают в рабочее положение. А, да, они говорят, что вот такой позиции нет, да? То есть только положение полетят, во-первых, и экраны. Вот, ну, то есть им легко было нажимать и управлять. И на основной своей трассе, когда ракета носитель будет ложиться на угол, вот так относительно горизонтальный, они будут сидеть как бы вот так уже, как нормально. Thanks, Dan. Very much so. Great to see good comjacks from Bob and Doug. 
and that their seats have been rotated into their uh, launch а position. Here in Houston, на Flight Director Zeb Scoville has pulled Space Station Flight Controllers, and all systems are go for launch from the Space Station side of things. Essentially, the station is prepared for Dragon to arrive 19 hours after launch. Chris Cassidy has completed his preparations uh, for Bob and Doug to arrive. He's got a chance to view some of the broadcast and even said they were, quote, looking sharp. Flight controllers here will monitor the countdown, but really it's up to the team to get it in Hawthorne to get it in Hawthorne at this point. So we want to hear your comments as we continue to count down to launch. So let's go to the social desk now. Tahira. Thanks, Gary. So glad to hear that polls are going to be on your end and just hoping this weather just... Разговаривают о погоде. Надеются, что все-таки им погода позволит сегодня. Больше, больше миллиона смотрят. В два раза больше, чем в прошлый раз. Ну, на данный момент. В прошлый раз на нас осмотрело миллион шестьсот онлайн, а на SpaceX где-то восемьсот тысяч. Я думаю, что, скорее всего, количество смотрящих увеличится ближе. А, и они сейчас просто показывают людей, которые поддерживают этот запуск. Они сейчас пошли по социальным сетям смотреть, как люди поддерживают всю эту миссию, запуск. We will be looking for it during the show. Да, они просят людей использовать хэштег НАСА или SpaceX. Точки набежали, Только что было солнце. Уже какой-то наплывает. Грозовое переразвитие, так называемое. And their seats have rotated upright uh, to their reclined launch positions, mm -hmm. allowing them to see an access to the display panel. The position, and now they are yeah. about to they initiate their, their own suit leak checks to make sure that their seat is in proper working condition before liftoff. And in just a little bit, at about two minutes, one hour, fifty-five minutes, we could have a little bit sooner, though. We're running a little bit ahead of schedule. We will see the closeout team begin to close the side hatch in preparation for flight, and we will see the closeout team begin to close the side hatch in preparation for flight, and we will see the closeout team begin to close the side hatch in preparation for flight, and we will see the closeout team begin to close the side hatch in preparation for flight, and we will see the closeout team begin to close the side hatch in preparation for flight, and we will see the closeout team begin to close the side hatch in preparation for flight, and we will see the closeout team begin to close the side hatch in preparation for flight, and we will see the closeout team begin to close the side hatch in preparation for flight, and we will see the closeout team begin to close the side hatch in preparation for flight, and we will see the closeout team begin to close the side hatch in preparation for flight, and we will see the closeout team begin to close the side hatch in preparation for flight, and we will see the closeout team begin to close the side hatch in preparation for Also, Kennedy Space Center Director Bob Cabana is there with Daryl. Hi, Daryl. Hi, Marie. That's right. We're in the fifth floor of the Operations and Support Building here at the Space Center. He's on the phone with NASA and Support Building here at the Space Center. He's on the phone with NASA and Support Building here at the Space Center. He's on the phone with NASA and Support Building here at the Space Center. He's on the phone with NASA and Support Building here at the Space Center. He's on the phone with NASA and Support Building here at the Space Center. He's on the phone with NASA and Support Building here at the Space Center. He's on the phone with NASA and Support Building here at the Space Center. He's on the phone with NASA and Support Building here at the Space Center. He's on the phone with NASA and Support Building here at the Space Center. He's on the phone with NASA and Support Building here at the Space Center. He's on the phone with NASA and Support Building here at the Space Center. He's on the phone with NASA and Support Building here at the Space Center. He's on the phone with NASA and Making the time to be here. Of course, the big story right now, Jim, is the weather. So let's talk a little bit about the weather. Jim Brandon Stein. Да, 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 да. Что вот эта вот миссия, которая как бы как бы начал один из начальников. In a weather briefing this morning, what do you know about the weather and the decision that was made to say, hey, let's let's give this another shot today? 
Yeah, so what got us last time was the electricity in the atmosphere and of course today а, there are in fact их не устроила атмосфера. Они сейчас ожидают шторм. Ну, то есть грозу опять ожидают. Да ты что? Ну, как он сказал опять, 50-50, да, то есть Но они ожидают, что, возможно, будет гроза. То есть предыдущую миссию они, то есть когда в среду была, они запустили, потому что было в воздухе, то есть статика, статика очень высокая, да, то есть он сказал, он говорит, сейчас тоже возможно, что гроза будет. Ну, но, говорит, ну пока на данный момент выглядит лучше, чем в прошлый раз, ну посмотрим. Тут загадывать нельзя во Флориде, на побережье Атлантики. Да, то есть они сейчас до конца очень сильно не уверены, поедут они или не поедут. Но судя по тому облачному переразвитию, статики там будь здоров. Ну, то есть это высокий риск на самом деле для них, говорят, если мы запустим, и статика, если будет высокая. Да. Есть, видимо, у данной ракеты какие-то все-таки слабые места в отношении прямого попадания молнии, если, может быть, где-то как-то конструктивно. Но он говорит, что на самом деле, сейчас сказал, что гроза, а если ветер сильный, то есть это все достаточно рискованные вещи для таких запад. А, это Кеннеди Спейс Центр, директор Кеннеди Спейс Центр. Кабана. Мы как репетируем уже второй раз репетируем. И говорит, даже если не полезиво, нормально. Репетиция прошла опять отлично. Это они себя успокаивают. Они уже да, они тоже шутят, потому что. Говорит, это, это, это наша работа. Мы будем ее делать, несмотря ни на что. А в прошлый раз он сейчас сказал, что за 17 минут остановили. Ну, назревала информация уже гораздо раньше, но за 17 минут уже был стоп. Говорит, а на следующий, на следующий день, говорит, после среды была потрясающая погода. Закон подлости. У них в траектории рассчитанные окна, поэтому они не могут на следующий день полететь. Им нужно четко вот в определенные моменты. Кстати, следующий день 31 по расчету идет. 31? Да, то есть завтра. Mm. Если сегодня не полетят. Так сегодня уже 31. Ну, по их а, у нас же 14 да, часов да, 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 Дорогие наши друзья, зрители и подписчики, мы находимся в часовом поясе Гринвич плюс 10, поэтому с восточноамериканским временем у нас разница 14 часов. У нас сейчас в Хабаровске 3 часа ночи. Мы для вас работаем. Вот это вид как бы глазами астронавтов. Вот так выглядят эти мониторы. А и на самом деле сейчас шутят по этому поводу, да, что первый раз не получилось. Сейчас как бы достаточно очень позитивно они к этому относятся. В общем, Бог любит троицу. Боб 
Well, this is a test flight, um, and and you know we've got we have great astronauts that are you know chemists. We have great astronauts that are chemists. Test flight, test flight, test flight. 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 Test flight, test
По Wi-Fi подключается, следит, смотрит за всем, все со звуком, управляется с любой приложухи, с айфона, айфона, андроида, все видно там, если ребенок закричал, она вам смс отправляет, пуш уведомления и так далее. Хорошая камера. Мы ее разыгрываем. А как вы ее разыгрываете? Очень просто. Сегодня вот из тех, кто нам там задонатит, какие-то любые, любые абсолютно суммы, и мы в конце этой трансляции, я объявлю дату розыгрыша. И среди всех, кто задонатил, мы среди них ее и разыграем. Только обязательное условие быть подписанным на наш канал и чтобы у вас был открыт профиль посмотреть на какие каналы вы подписаны, чтобы мы в момент розыгрыша видели, что вы на нас подписаны. Поэтому обязательно подписывайтесь. Они, кстати, закрывают сейчас капсулу уже. Спонсор этой, этого конкурса, этой камеры, это торговый дом Планета Безопасности, полный ассортимент оборудования, видеонаблюдения, контроля доступа. Это компания номер один в Хабаровске и Владивостоке. Кто-то у них там в чате спрашивает, а какое, какого типа операции, да, действия астронавты проводят между... После того, как они а, а, отсоединили, то есть когда они полетели да, в, в космос до... Докинг, стыковка? Да, со стыковкой. Типа, что они делают, спрашивают. Я не знаю, но пока еще не отвечают, но как комментарий у кого-то был. А, все, вот он сейчас рассказывает, что, во-первых, двигатель, а, то есть работу двигателя отслеживать постоянно, а, коммуникацию поддерживать с Землей и станцией там, то есть на постоянном. А, то есть когда они будут приближаться к станции, им надо совершать определенные маневры, да, чтобы ну, состыковка произошла. Очень много работы, говорит, управление кораблем. Я напомню, дорогие друзья, за стыковку и за расстыковку потом у нас ответственный бог Бертенс. Выглядит, выглядит как-то не очень. Это прям уже совсем конкретно грозовой фронт. Это уже не переразвитие. Это уже гроза. You can see some clouds starting to gather over Launch Complex 39A. We're keeping a close eye on weather. Again, 50-50% chance of launch. Да, но вот они говорят, что вот они все продолжают смотреть на погоду и шансы опять 50 на 50 ожидают сейчас дождь. А я напомню, дорогие друзья, что они погоду отслеживают в трех местах: на старте, потом на удалении километров 500, где находится морская платформа, на которую потом приземляется первая ступень, и поскольку этот экипа, этот, эта миссия пилотируемая, то в случае сработки системы аварийного спасения, то куда приземлится капсула, там, то в том месте тоже отслеживают погоду. Поэтому в трех местах. А сейчас они будут проверять, на, есть у них в капсуле какие-то трещины, ну не трещины, а допустим, микротрещины, вакуум, чтобы герметичность. Слово уж правильное подобрать. Ну на герметичность, да-да-да. Вот они сейчас этот компрессор. Чтобы утечки да не было. Точно. 
Потому что, во-первых, давление на каждой стадии там абсолютно разное, там, чтобы они могли э, э, контролировать это и регулировать. Mm -hmm. Для них это важно. Наверное, так же, в принципе, как и в любом самолете. On the cargo version, can you t explain kind of why that was? Yeah, the very first cargo dragon that we ever had, that we ever launched, um, had a window over the hatch, over the side hatch, and the reason we did that is we always envisioned dragon to ultimately be a crewed vehicle. So even in the beginning, for the first, the very first vehicle we ever made, which carried, didn't even really carry much cargo. Um, так, ну пока пауза, дорогие друзья, я воспользуюсь, расскажу вам вкратце информацию по Бобу Бенкину. Это тоже астронавт с опытом, это серьезный астронавт, у него два уже две, две миссии за плечами. На двух шатлах он уже летал. Он шесть раз выходил в открытый космос по три раза в каждой миссии. Вот. Родился он у нас в июле 70 -го года, 28 июля, ему 49 лет. Американский астронавт НАСА, полковник ВВС на 2009 год. Он был полковником, участник двух полетов. СТС-123 миссия и СТС-130. Так, ну он больше, конечно, у нас специалист в бортовой инженерии. Инженер, борт инженер. У него серьезное образование. Он окончил Калифорнийский технологический институт. Специальность у него машиностроение. В 93-м получил степень магистра. И в 97-м защитил докторскую. Доктор. Аспирантура была посвящена исследованиям нелинейных регуляторов. То есть э, двигателей со синхро, синхронных двигателей, вот регуляторы оборотов. Значит, тема диссертации применение нелинейных регуляторов для стабилизации частоты вращения двигатель компрессоров с асимметричным потоком. Работа включала в себя как разработку программного обеспечения, так и оснащение оборудования. Во время учебы в аспирантуре разработал и внедрил программное обеспечение и аппаратные средства для контроля и управления автоматизированных манипуляторов. То есть он конкретный такой инженер, настоящий. Военная служба, значит, он прошел обучение по программе подготовки офицеров резерва. В 1997 году служил на авиабазе «Эглин» во Флориде. Технический директор, инженер-разработчик новых систем боекомплектов. В 1998 году окончил школу летчиков-испытателей ВВС okay, США на авиабазе Эдвардс в Калифорнии как инженер-испытатель. После окончания продолжал службу там же, где участвовал в смешанных испытаниях многоцелевого истребителя F-22. Был назначен главным инженером-испытателем истребителя F-22 Raptor, модель номер 4004. В его обязанности входило планирование полетов, проведение испытательных полетов и разработка требований к диспетчерской службе. Выполнял полеты на истребителях F-15, F-16, воинское звание полковник ВВС. Космическая подготовка. Также в 2000-м, так, кстати, и ДАК у нас тоже в 2000-м. Да-да-да, и ДАК тоже у нас в 2000-м зачислен в отряд астронавтов. Это 18-й набор НАСА по подготовке в качестве специалиста полета. Прошел курс общей космической подготовки, получил квалификацию специалист полета и управления станцией. Вот на нем и лежит функция стыковка-растыковка с МКС. Это вот у нас миссия БОБА. В ходе этой миссии на Международную космическую станцию был доставлен японский модуль Киба. Это я помню прекрасно, потому что я как раз еще на НАСА ТВ по спутниковой своей вот этой вот антенне, которая у меня у единственного была тут на Дальнем Востоке. Вот видел я вот эту миссию, когда туда доставили модуль Киба, его монтировали. Вот это, оказывается, был Боб Бенкин. Я тогда даже и знать не знал, что это он, и что сейчас про него будем кино снимать. 
Вот, полеты в космос. У него СТ-123 миссия, шаттл Эндевор. Он на обоих Эндевора. Ну, на, на, на Эндеворе и летал. У него обе миссии на Эндеворе. Вот, это был у нас март 2008-го. В качестве специалиста полета совершил три выхода в открытый космос. Продолжительность полета шаттла стала 15 дней, 18 часов 10 минут. Доставка на МКС, монтаж японского экспериментального модуля Киба. Киба это японский экспериментальный модуль, самый большой на МКС, вес 15 тонн. СТ-130, следующая миссия, шаттл тут же Эндевор, февраль 2010 -го. Также в качестве специалиста полета три выхода также в открытый космос. Продолжительность полета шаттла стала 13 дней, 18 часов 6 минут доставка и монтаж модуля Tranquility или в переводе спокойствие. Это жилой модуль. Так, это был февраль 10, да, февраль 10, а вот 28 февраля 2010 года я провел э, сеанс связи с экипажем МКС как раз для студентов. Вот здесь вот в Хейксе Бути у нас в Хабаровске. Это было первое в истории вообще на Дальнем Востоке сеанс связи с экипажем МКС. Это был 23-й экипаж. Это был Олег Котов и Максим Сураев. Вот. Это значит получается 28 февраля. А вот с 22 улетел э, на шатле Эндевор назад. Это значит, это тот же был самый экипаж. Значит, это Сураев с Котовым были на этом экипаже, с которыми я проводил сеанс связи. А как раз это был Боб там. Пипец, слушай, тут и вот у Дага, да, у Дага миссии как раз я проводил сеанс связи. И у это и Боб. Только видишь, мы же с нашим сегментом проводим сеансы связи. Мы же ну, как бы не, 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 с американцами не всегда удается поговорить. Это у меня однажды только повезло с Майкл Финком поговорить. Это вот 18-й экспедиции он был, МКС-18. Вот Майкл Финк, он 8 языков знает или 10, я не помню. Он мне по-русски говорит так хорошо. Я говорю, Майкл, вы так хорошо по-русски говорите. Он говорит, я там типа 8 языков знаю. Нормально. И продолжим мы про Боба. Значит, на первой миссии СТ-123 в марте 8 года Года. Они доставили японский модуль Киба. Это экспериментальный модуль, он там какие-то квазары, какое-то излучение, там что-то мерят, они измеряют в космосе. Вот. А на 130-й в феврале 10-го они доставили туда Транквилити в переводе спокойствия. Это жилой модуль Международной космической станции, содержит самую совершенную в истории космонавтики систему жизнеобеспечения, способную перерабатывать жидкие отходы в воду, пригодную для бытового использования, а также производить кислород для Дыхание. Также в модуле присутствует дополнительный туалет и система очистки воздуха, удаляющая загрязнение из атмосферы станции, контролирующая ее состав. Масса модуля составила 15 тонн, практически как Киба. Только Киба чуть размером побольше. Общая продолжительность двух полетов у Боба составляет 29 суток, 12 часов и 17 минут. Миссия на Крю Dragon, пилот, борт-инженер, стыковка-расстыковка корабля с МКС. Твиттер есть у него свой, Астробенкин. В твиттер ему можно написать. А вряд ли он сейчас это прочитает. Ну, да. Ну, удачи Потом. пожелать можно. Он сейчас показывает пожелания. Народа. Со всего мира, да. I mean, how fun is that video? I think I will definitely have to attempt the worm after this, but just really glad to see everyone in good spirits leading into today's second launch attempt, and I really hope everybody will have something to smile about. And with that, let's head back to Lauren. Lauren. Так, вот э, спрашивают у нас, в чем отличие от обычных известных нам ракет, ну, смотря каких ракет. Очевидно, имеется в виду ракет-носителей, но их огромное количество разных компаний, и в том числе и российских у нас, их целая куча. Поэтому не совсем понятно, о каких именно ракетах имеется в виду речь. Но вкратце о Falcon 9 я что могу сказать? Вот, вот именно на этот ракетоноситель конкретно на котором они сейчас летят это Falcon 9 Full Trust то бишь в переводе с английского полная тяга это цифра 9 означает
означает, что у него встроено 9 двигателей Мерлин. Он состоит из 9 двигателей. И рассчитан таким образом, что из 9 двигателей, если даже 2 откажут, один или даже 2, то 7 двигателей доставят к Рюдрыгам все равно в расчетную орбиту. И стратят чуть больше топлива, я не знаю, там сядет первая ступень, не сядет, но сам к Рюдрыгам они доставят в расчетную орбиту стопудово, даже если выйдут из строя 2 двигателя из 9. Это он так рассчитан, так устроен. И у них такое, кстати, происшествие было, и они вывели корабль в расчетную орбиту. Правда, попутная нагрузка, спутник там, не помню, как называется, пострадал. Вот. Но Крюдрыгом был выведен в расчетную орбиту. Это у нас обновленная и улучшенная версия ракетоносителя, признана обеспечить возможность возврата первой ступени после запуска полезной нагрузки на любую орбиту, как низкую опорную, так и геопереходную. Новая версия, неофициально известная под названием Falcon 9 Full Trust с английского полная тяга, или Falcon 9 версия 1.2, пришла на смену версии 1.1. Ну, изменения тут какие? Модифицировано крепление двигателей, теперь это октавеп по кругу и один в центре. Посадочные стойки, э, значит, э, усовершенствовали. Первая, первая ступень усилена для соответствия взросшей массы ракеты. Изменено устройство решетчатых вот этих вот рулей, которые предназначены э, для руления в плотностях атмосферы, когда она совершает посадку. Они, кстати, теперь стали титановые. Вот. Композитный отсек между ступенями стал длиннее и прочнее. Увеличена длина сопла двигателя второй ступени. У двигателя второй ступени сопла увеличено. Увеличили, так, тюнинговали, так скажем. Вот, тоже, наверное, не просто так. Добавлен центральный толкатель для повышения надежности и точности расстыковки, отстыковки ступени. Чтобы вторая... Ну, соответственно, Falcon 9, она двухступенчатая ракета. Это ракета-носитель, он двухступенчатый, состоит из двух ступеней. Ну, топливо, естественно, керосин и жидкий кислород. Окислитель, жидкий кислород и керосин. Что здесь еще из усовершенствования? На 10% увеличены топливные баки верхней ступени, за счет чего общая длина ракеты носителя увеличилась до 70 метров. Кстати, даже длиннее получается всей конструкции Space Shuttle. Они там что-то у нас были, по-моему, 56 метров. Это 70, это даже выше Space Shuttle. Вот. Стартовая масса увеличилась до 549 тысяч килограмм. 549 тысяч 054, если быть точным. Ну, практически 550 тонн. За счет увеличения вместимости топливных компонентов, что было достигнуто благодаря использованию переохлажденных окислителя и топлива. То есть применили технологию переохлаждения. То есть когда закачивают э, топливо и окислитель, переохлажденными, то есть практически на грани замерзания, ну вот жидкий кислород не минус 183, а минус 207 закачивается и позволяет повысить плотность окислителя практически от 8 до 15 процентов. Ну, грубо говоря, на 10 процентов точно он его заходит больше. Керосин охлаждается с 21 до минус 7 и его плотность увеличивается на 2,5%. Немного, но тоже увеличивается. Но повышенная плотность компонентов она позволяет поместить больше естественно, топлива в топливные баки, что в сумме с возросшей тягой двигателей значительно увеличивает их характеристики. Вот. Но за все, как говорится, надо платить, как бы приходится платить. Поэтому я полагаю, что это чисто мое такое вот суждение, да, что это сокращает окно стартовое, уменьшает время стартового окна. Почему? Потому что огромное количество топлива закачивается, и приходя в обычную температуру, оно уже расширяется, все, датчики эти клапаны сброса лишнего давления, естественно, работают, но я не знаю, как они там работают, конечно, когда такое количество залито больше, чем обычно. То есть все равно это сокращает э, стартовое окно. Нужно быстренько заправить и быстренько лететь. Ну, вот, как бы так. То есть не стоять там по полдня на стартовом столе и ждать погоды. Ну, вот. Но, собственно, и само окно-то, кстати, э, коротенькое. 
у них получается, что э, там во Флориде -то погода, если и стрельнет, то тоже очень-очень-очень. Ну, скорее, как да, больше да. к тропическим то есть, 15 20 Там, минут, там смысл такой, да. То есть оно, оно или стрельнуло, или нет. Там нет And смысла как бы уже там, дожидаться. То есть или стрельнуло окно, или нет. Все, полетели, не полетели. Вот к этому моменту они должны заправить ну, вот, вот этим всем переохлажденными компонентами. Так, 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 работают. Да, до запуска у нас осталось, получается, час 54 минуты. Да, да то есть, пока запуск не остановлен, все идет по плану. Так, ну в Falcon 9 Full Trust двигатели работают на полной тяге, что в названии отражено, естественно, вот, потому что в предыдущей версии тяга двигателей была намеренно ограничена. Вот, тяга первой ступени на уровне моря выросла до 7607 кН, в вакууме 8227. Номинальное время работы ступени уменьшилось до 162 секунд. То есть с возросшей тягой и секунд меньше работает, достаточно уже для того, чтобы функцию выполнить. Второй ступени тяга в вакууме возросла до 934 килоньютонов. Удельный импульс в вакууме 348 секунд. Время работы двигателя увеличилось до 397 секунд. Так, ну, выводимая на низкую опорную орбиту, без возвращения первой ступени, если все мы тратим топливо, то составляет 22 800 килограмм, практически 23 тонны. При возвращении первой ступени, если первая ступень будет возвращена и сядет, то, естественно, она тоже топливо потратит, поэтому уменьшается примерно на 33%, 15-16 тонн получается, выводят. Максимально полезная нагрузка, выводимая на геопереходную орбиту уже, составляет 8,3 тонны. При возвращении первой ступени, соответственно, меньше 5,5 тонн. Полезная нагрузка, которую можно будет вывести на траекторию перелета к Марсу, составит 4 тонны. Еще меньше, естественно. Первый запуск версии Full Trust состоялся 22 декабря 2015 года при возвращении к полетам ракетоносителя Falcon 9 после аварии миссии SpaceX CRS-7. Были успешно выведены на целевую орбиту 11 спутников Orbcom G2, а также впервые состоялась успешная посадка первой ступени на посадочную платформу, площадку на мысе Канавара. Данная версия ракетоносителя прошла пять существенных модернизаций. Тебе микрофон. Они сейчас проверяют связь опять. Все по шестнадцатому кругу. Да, по шестнадцатому кругу. Показали немножко истории запусков предыдущих своих миссий. Шаттл? Да, шаттл. Начиная с 1960 года. Все в норме, все работает. На данный момент нет никаких проблем. Короче, все как всегда опять от погоды зависит. Скорее всего. Какая-то метеозависимая ракета. Ну, интересно. То есть они же тоже видят видят эти облака, они очевидны эти yeah. облака, и они достаточно выглядят грозовыми. Ни о чем, да? Рассказывает про свою детство. Какая-то фактура должна идти в эфир. Но им же надо два часа о чем-то разговаривать. Вот мы эмблему видим в миссии ДМ-2. ДМ-2. 
Не, слушай, это вообще прикол. Я даже это самое, это надо мне поподробнее это делать. Действительно, это получается, когда я проводил со студентами вот этот сеанс связи, это Боб был на этом корабле, елки-палки. А сейчас мы про него делаем трансляцию. Ну, это капец. Ну, это сколько лет назад было? Ну, в 2010 году, в феврале. А, то есть 10 лет назад. Да, 10 лет назад. Ему 39 лет было тогда. Uh -huh. У него же получается и жена астронавт. Да, у них у обоих жены астронавтки и тоже летали на шаттлах. Да? Yeah? Yeah? такие, говорю, династии космические. Осталось сейчас 49 минут. Что-то они молчат про погоду на данный момент, ничего, честно говоря. Они очень много надежд на самом деле на этот запуск возлагают, да? Если все сегодня получится, то новая эпоха, новая эра начнется. I can do that too. Нет, государство в лице президента сделало все правильно. Они поручили на аэрокосмическую корпорацию НАСА разработать свою а, программу. И НАСА, естественно, поручила это трем подрядчикам. Это Lockheed Martin, Boeing и SpaceX. И все делают свой ракетоноситель и свой челнок, корабль. И все делают свой ракетоноситель и челнок. То есть у SpaceX это Falcon 9 и Crew Dragon. Бунга, Старлайнер, у этого Луксит Мартина, по-моему, Орион Вот это у нас сейчас Хьюстон на связи. You're right. So much history indeed, and it's just been great to watch all of this. I think for me, the most exciting thing is how NASA is not only innovating in what we do, you know, exploring the universe, pushing Минут за 15, по-моему. А, да, то есть совсем прям перед... Или за 30, а, или за 15. А почему они это делают так вот прям перед самым запуском? Ну, потому что... Я же только что говорил, там же они заливают, во-первых, жидкий кислород минус 203, да, он же мгновенно как бы разогревается, парит, там давление растет. Нужно оперативно заправить. Ну и, видимо, по времени им как раз хватает этого времени, чтобы полностью заправиться. Потом, как бы, если что-то по погоде отменяется, то лучше, если это отменится до заправки, чтобы потом не скачивать самостоятельное освоение освоение да освоение космоса да то есть россия и штаты да как бы это потом вроде бы вместе да а сейчас если все пройдет успешно штаты как бы встанут на немножко другую позицию да как вот этих коммерческих запусков да 
Тут прям попахивает политикой. Но космонавтика очень сложная, наукоемкая, финансово затратная, крайне рискованная вся эта индустрия, поэтому осваивать все надо, я считаю, совместно. сейчас проходят финальные тестирования и проверки оборудования. Эти проверили на герметичности. Она рассказывает, что когда ты там сидишь, ты не думаешь ни в коем случае, что что-то может пойти плохо. Ну, как бы, что что случится. То есть... Настраивайте на позитив. Конечно. Well, once Bob and Doug arrive at the station, NASA astronaut Chris Cassidy will be ready to welcome them on board. So, in anticipation of their launch, he had this message for them. No. Hello, everyone. I'm astronaut Chris Cassidy, commander of Expedition 63 on board the International Space Station, flying 250 miles above the Earth. Like you, I'm excited about today's launch and the possibility of going to America and Florida. But also, I'm very excited that two close friends will be arriving and joining the crew. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We have the privilege of flying with the two close friends. We да, у нас Юрий Ланчаков, с которым я вообще первую в жизни сеанс связи провел, вот напрямую с МКС, вот он тоже летал на шаттле, и на наших, и на шаттле. Я так понимаю, они уже начинают отсоединять рукав? Что говорят? Эти ребята, которые под номерами, эти молчат. Они как ниндзи. Да, на среди них, я смотрю, он. На станции ждут ребят с нетерпением. Они приготовили им флаг, что когда они полетят обратно домой, чтобы они его снесли. Да-да-да, это, это хороший флаг, серьезный. Там на нем даже написано, что этот флаг заберут с МКС только тот экипаж, который стартует с Кеннеди Спейс Центра. А с Кеннеди Спейс Центра может стартовать только SpaceX. Потому что Боинг со своим старлайнером, с их старлайнером, правильно сказать, они стартуют где-то, по-моему, в Калифорнии. Один час сорок одна минута. We can see some raindrops on the screen there. Yeah, it looks like rain coming down at the pad, but we're still monitoring weather, and it sounds like there's going to be another decision point before they start fueling. Yeah, so they're still monitoring weather, and it sounds like there's going to be another decision point before they start fueling. Yeah, so they're still monitoring weather, and it sounds like there's going to be another decision point before they start fueling. Yeah, so they're still monitoring weather, and it sounds like there's going to be another decision point before they start fueling. Yeah, so they're still monitoring weather, and it sounds like there's going to be another decision point before they start fueling. Yeah, so they're still monitoring weather, and it sounds like there's going to be another decision point before they start fueling. Yeah, so they're still monitoring weather, and it sounds like there's going to be another decision point before they start fueling. Yeah, so they're still monitoring weather, and it sounds like there's going to be another decision point before they start fueling. Yeah, so they're still mon
just from what you've told us, it's it's this Leviathan in space and <laughs> the site of so much important work and partnerships happening. Right. Chris Cassidy is up there floating in the Columbus Laboratory that I installed, or our team of us installed um, on STS-122. <laughs> And I think about, you know, using this robot Народ в чате у нас все не верит, что это как бы все по-настоящему. Говорят, что это все это фигня, короче. Запуск не Ну, вообще все это шоу. Никто никуда не полетит, картонная ракета. Макет. Ну, как бы никто не верил, что не полетит и тот Дрэгон, который в том году полетел на МКС. Он полетел, пристыковался, и отстыковался и приводнился. И миссию выполнил, и груз доставил. Они, они ждут э, обновления, ну, поднос погоды. Mm. Я надеюсь, они прошивку на корабле поменяли, <laughs> обновились. То есть они сейчас связались с ребятами в корабле, okay. с астронавтами, и сказали им, что мы сейчас проверяем погоду. Mm -hmm. есть, дают им понять, что so есть шанс, if, что они опять никуда не полетят. Right now, like сейчас, на данный момент, погода uh, никуда не летит. На данный like момент. Что so будет через час, пока неизвестно. We're going to do our best to quiet down so that we don't step on that and, and everyone can hear it along with us. Uh, but Leland, you were just talking about... Uh, Кстати, у них там все системы, я читал на Linux, в этом в ракетоносителе, модули там все эти процессоры, датчики, на Linux все работают. Their job security depended on me installing this thing properly. And Peggy said, Leland, push just a little bit harder on the hand controller. And all four ready to latch indicators went green. And I was like, yes, and that was our primary mission objective. But that pale comparison to what happened next. Peggy invited us over to dinner in the Russian segment. And we had this meal. Ну и работали, то есть принимали участие. Russian, German, French, African American, Asian American. This diversity we talked about earlier. We're up there breaking bread at 17,500 dollars. Oh, we're not just some And Leland, you actually, uh, we were in an, another taped segment when you got a text uh, from yeah, Drew Foistel. Foistel. Can, you, can you share that with us? Yeah, Drew Foistel, his good friend, just sent me a text saying that uh, the families say hello to all who are watching and thank the nation and the world for their support and interest. And Chris Ferguson just actually sent me a text. He was the commander on STS 135 and one of my classmates from the 1998 class. And he says, way to go, Godspeed on Crew Dragon. to hear those words of support. Thank you guys for watching and everybody following along at home. I mean, the the COVID-19 situation has been just a just a tough time. Сегодня рукав можно не убирать. Homeschooling their kids, still trying to do their jobs, and so it's it's really cool to be able to to watch this happening. Что-то вообще не идет конкретно. Говорят, они looks like they are getting ready. Даже несмотря на ситуацию с коронавирусом, они настолько рады, что у нас все-таки есть возможность смотреть эту. Второй раз. And we are going to go now to. The Operations and Support Building 2, where Daryl Nail is standing by with NASA's Chief of Staff to talk to us a little bit about some of NASA's ambitions uh, beyond the International Space Station and its work with the Commercial Crew Program. Daryl? Yeah, that's right. We're here in the, the Mission Briefing Room at uh, the top of Operations and Support Building here, where there's a lot of important people that are gathering to watch the launch here. And one of those people, it's not me, by the way, one of those people that is important is Gabe Sherman. NASA's Chief of Staff, we appreciate you being here. Hey, thanks for having me, Daryl. You got kind of the insight of what's coming down the sure. pike here at, at NASA. So, of course, today is commercial crew, and we're focused on that, seeding the commercial market. But what's off in the horizon for NASA? Well, we're we're so so it's, a, it's an incredibly exciting time to be at NASA, and you know oh, this. I mean, you're here every day. Uh, but whenever you think about what we're doing with commercial crew, 
Uh, you know, in the horizon in July, we're launching Mars Perseverance, which is just going to be an incredible, incredible thing for us. You look at the end of this year, you know, SLS, the largest rocket in the world, is, is going through testing right now, going through Greenland testing. А, самое говорит, какая-то одна из самых больших ракет в мире сейчас проходит тестирование. К концу года она должна быть готова. Это, наверное, речь идет о Starship, которую они хотят запустить на Луну. Говорят, что самая большая ракета. К концу 2021 года. Um, earlier this year, our, our, our station up there in Ohio, down to KSC. Ну, серьезные амбиции у них, я смотрю. Ну, я когда крайнее интервью с Илоном Маском смотрел, там она уже собранная, на старте стоит. Ну, не на старте, а перед цехом. Горочным там, в всю длину. Это огромный корабль. Ролик с ним я видел, как он на Луну должен выйти на окололунную орбиту и прилуниться. Что-то у меня аж прям не верится, что все так будет. Но если дождь будет идти туда, скорее всего. Даже можно вот так вот сделать. Um, architecture that we're putting together, each and every piece of it is helping us learn a little bit more, prove out a little bit more so we can take that next giant leap to Mars. And so everything that we're doing at the moon helps prepare us to move а, on. Ну, все то, что они сейчас делают для полета, то есть нацеленного полета на Луну, они, ну, он говорит, что это им поможет, да, этот опыт поможет им потом uh, с полетом, который они планируют на Марс. Ну, это само собой. I think it's really about the business case. If you think about what commercial crew is, it's NASA moving from owning and operating. Right, and if you remember, just a few weeks ago, um, and we awarded three contracts on the human landing system to commercial companies. And so we're hoping that we move to a day where we're actually buying a service to get our astronauts back and forth to the moon. Um, so actually enabling commer the commercial market to go from low Earth orbit all the way out to lunar orbit. And so commercial crew is a great proving ground for that, um, helps us prove out that business case, build those partnerships, and then we get a feed forward to the moon. So it's a, it means a lot. This means a lot as we move on. I think it's really exciting when you talk about uh, the, commercial, the, the commercial, commercial aspect going to the moon and those partners. Um, they're going to be studying those landers uh, to see if they are viable for NASA? Разворачивается для совершения тормозного импульса и уходит на окололунную орбиту. В чате тоже пишет Алекс, что, конечно, Алекс, да, и малейшая возможность отменить, конечно, отменят, потому что очень высокий риск. А астронавты-то эти, они же насовские. У них, я так понимаю, трудовые книжки лежат у НАСА. Вот, и на, астронавтами НАСА распоряжается НАСА. 
Это, они весят, они стоят как вот такой же слиток золота, такого же веса и размера. Это, с такими пилотами рисковать никто не будет. Ну, и, и пилотами, и с самим кораблем на самом деле. Конечно. Да корабль они еще один построят, просто пилоты бесценны. Видишь, за счет специфического, скажем так, строения вот этого корабля, что у него первая ступень садится, ему нужно отслеживать погоду в трех местах, где может капсула упасть. Ну, тем более, это же Флорида, океане, побережье, погода нестабильная. У нас все в, Казах... в Казахстане на Байконуре все падает, и ступени в случае отстрела это САС система. Собрались на вечеринку. Starship will be refuelable on orbit, and the combination of those two things will let us send people basically anywhere in the solar system with more payloads. Слушай, на НАСА 407 тысяч смотрим. Было миллион шестьсот. Народ не верит уже. Вот опять солнце. A self-sustaining civilization on Mars. Right. So what you're saying is, I will have an opportunity soon to get on board one of those spaceships. I, I very much hope so. Yeah. So speaking of reusability and landing, um, I, I know you mentioned. А в прошлый раз они также до самого конца рукав держали. Они в самом последнем моменте убирают рукав. What are the challenges with landing, actually landing on the moon and landing on a planet? Сейчас я разговариваю на самом деле о предстоящих полетах, которые запланированы на Луну. Как будет выглядеть посадка? Если мы спрашиваем детали, как это будет происходить? Мы сейчас видео посмотрели. Да тут нормально бы ДМКС долететь уже с астронавтами. Там какая Луна? If you have no atmosphere like the moon, you do a propulsive landing burn all the way. If you have a thick atmosphere like Earth, you let the atmosphere slow you down. Yeah, that is, if they say, if the atmosphere is not there, there is no pressure on the moon. That is, a completely different way of landing. It will be much more difficult. That sounds really difficult, and I'm sure there has been a lot of effort put into that. Can you tell us anything about? What we're working on now to get us to a point where we can do a landing like that in such a harsh environment. Yeah, so figuring out propulsive landing is really the key part of it. But what people may not realize. У них там хорошее такое пространство для ног есть. Дак тот раз сидел, ноги так вытягивал, устанут, он так раз вытянет. That happens high up where the air is very thin. And it just so happens that the conditions there are very similar to what a Mars landing burn would look like. So even though it takes months to get to Mars, and you can only do it every two years. Сказал, что несколько месяцев до Марса долететь. А сколько? Ну, примерно. Ну, сколько туда? 55 миллионов километров, по-моему, поделим на скорость. Ну, не знаю, 25, наверное, 24. Я говорил о том, что is really one benefit of reusability, but reliability is the other benefit. I mean, imagine that... Еще же влияет состояние планет относительно друг друга. В разные сезонные расстояния сильно увеличиваются, иногда сокращаются. Это как Луна, она же тоже к нам, то ближе, то дальше. Она по синусоиде летает. And because of that, we've been able to correlate our models pre-flight to what actually happens when you launch, re-enter and land a rocket. Right, instead of just guessing what happened to the exactly. vehicle after it's left. Exactly. That, that is amazing. Well, thank you again for joining us today for a second welcome. round. Hopefully the weather works with us today in a couple of hours, actually. Um, let's Надеюсь, start back to KSC. Все, 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 все. All right, actually, we have Lauren here. Now, today's mission opens up the door to one day allowing the general public to be able to visit places like the moon and Mars.
stars. То есть говорят, что это миссия, если вот она случится все-таки, то это будет начальный шаг к тому, что космос будет открыт для любой публики, для обычных людей. Ну, здесь цены да что же, нет, мы сейчас не нужно. говорим о ценах. У кого есть, скорее всего, те смогут это сделать. Да. Там уже у Илона Маска целый ряд контрактов на космический туризм подписывается. То есть они уже собираются летать не просто там на суборбитальные, а реально в космос там по три дня. Ну, без стыковки с НКС, просто вокруг Земли. Вот как раз на этих... families, our cultures, our traditions, you know, with us, and, <laughs> and, you know, flying with Doug and Bob is cool, but, you know, having more people, yeah. Есть большой шанс, что полет на Марс это билет в один конец. Скорее всего. Нужно особо зачарованные. Вот Саша нам в чате пишет, погода хорошая. Саша, мы тебе верим. Надо им позвонить туда, во Флориду, сказать, погода хорошая, летите. And while there is not a ton of cargo on today's mission, Dragon is carrying two very special payloads, aside from Bob and Doug, of course. Uh, yeah, the first of those payloads is a series no, of custom no, art pieces. No, they say not a lot, in fact, by Los Angeles artists. The most important two pilots. These indestructible aluminum vehicles, brass and aluminum, celebrate how far humanity has come, as well as how far we still have to go. It includes a beautiful homage to the Saturn V rocket, as well as a nod to Bob and Doug's current ride to space. And you can find more images and information about these pieces on SpaceX's social channels. Next, in the spirit of inspiring the next generation of explorers, we wanted to celebrate the class of 2020, from kindergarten all the way to graduate school. So SpaceX and NASA invited students from around the world to submit their photos and fly on America's first human space flight. Которые участвовали в создании. Да, 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 да. Ну нет, нет, это это студенты, это вообще все, кто хотел поучаствовать, ну социально это поддержки космонавтам и все это миссии. We received nearly 100,000 photos. That's a ton. So thank you and congratulations, graduates. То это, это те сейчас люди, которые выпускаются из университетов, колледжов, то есть, ну, в поддержку. То есть, там, 100 тысяч фотографий набралось. Пока молчат про погоду. Они готовят нам сюрприз. Скорее всего. То есть в прошлый раз, когда они решили, что они летят, то есть они сказали, они высадили космонавтов, и на этом все закончилось? Ну, когда они выгрузились назад, мы поехали в карантин к себе. As we make this more, you know, more amenable for everyday people. Даже никого людей нет вообще на вокруг. Они все уже окружают, да, эту территорию, чтобы сохранить.
of people down on earth so they feel inspired exactly. to go. Exactly. Now, following so today's mission, we will be one step closer to the future where we can all have the opportunity to and explore new worlds. In just over an hour from now, Bob and Doug will be the first people to launch on a mission. I think they all have to fulfill the protocol to the full program. So it's time to do it. It's time to do it. It's time to do it. I will say it has been an absolute honor to have the opportunity to do it. It's time to do it. It's time to do it. It's time to do it. Poured our hearts into over the years of our partnership, and it's just humbling to know that the agency and that Bob and Doug have entrusted us with this critical mission. The the responsibility that's on our shoulders is is huge, and we're just so grateful to be here today. Absolutely, and I know that you know our NASA teams really share in that sentiment. We heard from just a handful of them earlier when Bob and Doug were riding out to the launch pad. But there are just there's so many people that we're you know we're probably never going to see or hear from on the public stage, but that have poured their hearts and souls, as you said, into this mission. You know, all the engineers up late hours checking, double checking, triple checking everything to troubleshoot and solve problems and get us to this point. So um, it's, it's just really Сейчас awesome that we've made it to this point. When you think about legacy, Catherine Johnson helped kids, John Glenn, to space. Her daughters are watching her. And that, again, that legacy going forward to the future is so powerful. And we heard from two icons of science and exploration on Wednesday. And we couldn't resist hearing shout out to them one more time. Wow, we're making history again. NASA program. I am there with you guys in spirit, Bob, Doug. Good luck. Oh, со своей поддержкой желаю ему удачи. Что это часть истории американской новой истории. Очень много слов поддержки. This is the first time a U.S. built rocket has taken people into space in nine years. It's quite an accomplishment. So far, it's been nine years since we built the rocket. Построили опять ракеты, запускают людей. То есть на протяжении 9 лет этого не было. Да, 9,5. Причем SpaceX начали заниматься разработком еще, как когда она сказала, 2006 или 2002, я не помню. Ну вот, а Space Shuttle-то закончилось в 2011, то есть они начали еще раньше, чем те заканчивали. Все правильно, они так и должны. Они же понимают, когда... Подходит к концу срока эксплуатации. Должны заранее, заведомо. Там были такие разговоры, что там еще на Клинтоне висит косяк за то, что не выделяли столько денег, сколько нужно. Потом при Обаме тоже что-то там не столь не выделили, сколько надо. Там потом кризис вот этот в 2008 году их подкосил всех. We are. The anticipation is real over here. Since arriving at the spacecraft, Bob and Doug were helped by our closeout engineers to get into their seats, attach their suits to special umbilicals that provide breathing air, pressurized nitrogen. Так вот Сергей Казначевский спрашивает, тут кто-то верит в то, что они будут взлетать. Но вот мы верим в ведущие, ваши ведущие. Дорогие наши друзья, зрители, подписчики, мы думаем, что они обязательно должны полететь. Весь мир на них смотрит. Может, не сегодня, но с третьего раза точно. At this point, the closeout team is out of the path. They're away from the BDA, the blast danger area. Artur, спасибо вам за донат. Their final checks on wind speeds at the pad, which are going to be used during the final go no go for launch. So we're all keeping eyes on the weather right now. Before we get to the final go no go, the various teams will be participating in the contest for the first place. Just make sure to register right now. Домашний Wi-Fi IP камера Q2 от компании EMO. Спонсор этой камеры – торговый дом Планета Безопасности. Полный ассортимент оборудования видеонаблюдения и контроля доступа. Компания номер один в Хабаровске и Владивостоке. 
То есть у них все готово, осталось только до зап ну, зап заправить, да, но и они все-таки наблюдают все-таки погодную угу. ситуацию, потому что пока еще неизвестно. Это у нас Хьюстон на связи. Давление в норме, то есть он перечисляет все тактически, которые должны быть готовы, все готово, все хорошо. To be ready when Dragon gets in range of the International Space Station, and we begin integrated operations and prepare for Dragon's docking. So I'll send it back. International Space Station team here is ready for launch. Go Falcon 9, go Dragon, and Godspeed to Bob and Doug. Go Falcon 9, go Dragon. All right, Dragon. thanks, Gary. If you are just now joining us, you picked a really good time. We're just a little over an hour to launch. Welcome to our coverage for the mission known as Demonstration Mission 2 or Demo 2. Liftoff time still holding for 3.22 p.m. Eastern. Tracking no issues with Falcon 9 or Dragon. Everything good with the range so far. We're just really keeping an eye on that weather. Doug Hurley and Bob Bankin don their SpaceX suits in the historic crew quarters suit up room. After that, they walked out of crew quarters just as every astronaut to fly from space from this port has done since Apollo 7. And then they were transported over to the pad where the crew members entered the SpaceX Crew Dragon spacecraft that were looking in live. Today is a historic launch. It will be the first time a commercially built yeah, spacecraft will launch people mm -hmm. into orbit. Mm -hmm. yeah. And the first time the U.S. has sent people to the space station from American soil since 2011 with the retirement of the space shuttle program. Over the next hour, we will conduct a series of polls to get ready for launch, have Bob and Doug arm the launch escape system, and begin fueling Falcon 9. Launch is set for 3.22 p.m. Eastern. This will include a 12-minute flight to orbit and then a 19-hour flight to dock with the International Space Station uh, tomorrow morning. После того, как что-то многовато, 20 минут. В два раза больше, чем обычно. А, да, вот сейчас он сказал, что это тест будет, чтобы получить сертификат. They're able to follow all the milestones still ahead on those display panels just above them, getting insight into all Dragon and Falcon 9 systems as we proceed towards launch. So at T minus one hour and 13 minutes, let's check in with John I for a status update on the vehicles. What's the update, John? Thanks, Jesse. Well, not much at not much to add to what uh, Dan and Jesse just said. Спрашивает, спрашивает, интересуется статус корабля. Говорит, что нет никаких проблем не обнаружено, все в норме, все готово к отправке. The engineers will be making calls on ascent for the crew's benefit, so they want to make sure that they could hear them before we go. The propulsion checkouts of the first and second stages are beginning right now. We're watching them begin to go through the process, opening valves. That check will go for about another 10 minutes, and that'll be our last one until propellant loading. Now the team will assess readiness for launch with a final go-no-go pull at T-minus 45. That rejects heat from the active thermal control system into space. Так, дорогие друзья, у нас тут трансляция падала. Мы ее уже восстановили, все нормально. And though we only have two astronauts on board today, the spacecraft is actually designed to accommodate up to seven crew members. Yeah, with so much of the seats that can be moved and placed in additional cargo. Ah, so there are still three seats. So there are still two and there are five. So the cabin is designed to accommodate up to seven crew members. The cabin is designed to accommodate up to seven crew members. The cabin is designed to accommodate up to seven crew members. 
And finally, our Super Draco launch escape system is a key safety feature of Crew Dragon, giving the crew the ability to safely escape from the time of launch all the way to orbit. And as we look to the future beyond this test flight later this year, the first operational crewed mission for NASA will take place. NASA astronauts Let's Mike Hopkins. Have done that. Try to review your launch commit criteria and indicate readiness at the appropriate time. Step 5469 for propellant load and launch. That's a good sign. That was the launch director. We're getting ready to pull the teams да, as we move towards that go-no-go -go for propellant loading, which happens at about 45 minutes before launch. But back to our crew on mission, NASA astronauts Mike Hopkins, Richard Glover, and Shannon Walker and Suichi Noguchi of the Japan Aerospace Exploration Agency for JAXA were chosen to support this mission against the teams and but today, Doug Hurley is the spacecraft commander for this mission. He previously flew on two space shuttle missions as the pilot on STS-127 and STS-135, which was the final space shuttle flight. Here's a closer look at Doug Hurley. Excited? Very excited. Yeah, very excited. Oh, yeah, mm -hmm. I think we're ready. Uh, I think we're certainly ready. Так, первая миссия Дага это у нас был полет на шаттле Endeavour, по-моему. Угу. Это был июль 2009. Миссия STS-127. Продолжительность полета составила 15 суток, 16 часов 44 минуты. It's a life-changing process in so many ways to fly into space. It's just overwhelming in some some respects. Just the sensations, the rumbling, the shaking, the acceleration. Yeah, it's a My name is Doug Hurley, and I'm the spacecraft commander for the Demo 2 mission to the International Space Station. This will be the first time the Dragon had a crew on board, and so there's a, a, a myriad of objectives we want to achieve for this mission. What would work on orbit, what might not work on orbit, what would definitely work to be able to just have the entire integrated uh, team that's going to support us getting to and from Space Station. It was really neat being part of it. You know, we are the lucky ones that get to fly it, but we certainly not for one second take for granted the amount of effort that so many other people had to put into this to make it successful. For Doug personally, he's he's worked so hard. I mean, his entire life to get to where we are right now. As a test pilot, to be the dream, to fly the vehicle. So it makes me so happy. Gets to be part of this mission. Да, I'm just glad to see his hard work and his dream come true for them. It's been a long road in a lot of ways for not only us, but certainly for all the folks that work in the commercial crew program, as well as the space industry, and all the folks that work in the commercial crew program, as well as the space industry, and all the folks that work in the commercial crew program, as well as the space industry, and all the folks that work in the commercial crew program, as well as the space industry, We're a little over one hour, three and a half minutes away from launch. Now let's learn a little bit more about the man sitting next to Doug Hurley inside Dragon. Мне сказали, что осталось три часа до запуска. Я думаю, они просто запись поставили, которая была придумана. Да, до старта у нас осталось один час две минуты. The second time was definitely different. You can feel a little bit guilty of, hey, should I study one more thing? Or is there one more piece of information I should get? Am I really prepared or not? Um, so that's definitely different between uh, uh, where I was on my first flight and where I'm at right now. For me personally, as a spouse, watching um, everything that Bob has put into this over the last five years, 
Um, the dedication that he's shown, the perseverance is Надо его жена говорит, что последние пять лет, да, он очень много своей жизни потратил, готовясь к этой миссии. То есть, получается, пять лет назад он уже знал, что он будет э, пилотом, правильно? То есть астронавтом. когда вся эта подготовка была, то есть постоянно отсутствовал в семье, да, то есть все время работа, работа, работа. Очень рад, что жена понимала и поддерживала. Ей легко, она тоже астронавт. Ей проще понять. Она знает все в подробности. Так, вот у нас в чате спрашивают, когда стыковка. Но стыковка запланирована через 19 часов после старта. Два года команда НАСА что-то If we look even further into the not so distant future, flying on a mission to space will be an option for more people as SpaceX plans to also fly private astronauts on board Dragon. Earlier this year, SpaceX signed an agreement with the space tourism company Space Adventures to fly up to four passengers on an orbital trip aboard Dragon as early as next year. And of course, it's NASA that is making private astronauts to the space station possible. No, I just said it. Yeah, there are already contracts signed with the space tourism company. All right, we are just 20 seconds away from T-minus one hour. This is going to be a really big moment that everyone's going to want to listen to. We're expecting a weather update, obviously hoping that the weather is improving, and so we should find out in the next 10 seconds or so. So we're going to stand by for a moment and wait for the core to give Bob and Doug a call, and then we'll all hear the latest in Spirit. T-minus one hour. You are go for Section 6. When ready, report go for launch. We'll put it where... А, то есть они сейчас начинают, получается... А, все, то есть им сказали, то есть когда остается меньше часа, их просят сейчас проверять костюмы и еще делать финальные всякие проверки, ну, оборудование, которое на них находится. Ну, то есть, чтобы они самостоятельно проверкой это занимались, когда меньше часа остается. SpaceX Dragon in six decimal four. Bob and I are go for launch. Copy, go for launch. And next up will be Gona Gopo at T minus 45. Dragon copy. All right, the crew is go for launch. So we are inside of one hour, still waiting for the weather update. But I mean, this day, this day is one for the history books. Ну, это же что готовы к запуску, готовы к запуску, но ждут прогноз погоды. Long years since we retired the space shuttle program. I remember that day. I'm going to remember this day. It's been a long road to get here. Countless hours by thousands of dedicated professionals from NASA and SpaceX. It's been an exciting week, but this last final hour is just so exciting right now. Today's mission will be Crew Dragon's second test flight and its first test with humans on board. It's been an awesome countdown so far. Weather, we're still waiting for that update, so it's still a watch item. Второе тестирование корабля, да, получается вот такого, и первый раз, когда с людьми на борту. То есть тестирование. 
We've had a really clean countdown so far. It started with suit up just over three hours ago. The SpaceX team helping Bob and Doug put on their suits. Yeah, this is an is initial pressure and leak check before they got to the actual walk out. Well, all all that that done done in the operation. <laughs> 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 so the crew walk out was where Bob and Doug gave their final goodbyes to friends and family gathered outside the operations and checkout mm -hmm. building before they began that roughly 20-minute ride to Pad 39A. Really touching moment, saying goodbye to their family, both their, their wives and sons right in front of them. После этого они сейчас сядут в Теслу и до этого рассказывали, что в Тесле вот в этой вот модели оборудовали задние сиденья под их костюмы, чтобы пока они ехали, у них охлаждение было. And as they got into their Teslas, we got to watch them ride all the way to the pad and we got some great footage there. And as you can see on your screen, this is some playback from earlier of them да, это раньше было записано, где-то два часа назад, да? Они сейчас просто повтор включают. Да, это повтор идет. Entering the white room right before they are able to ingress into the vehicle there. Again, yeah. this was from earlier. Yeah, this all from earlier. And as we said, that white room, the last place on planet Earth, they're standing before they climb into Dragon for the ride uphill. SpaceX carrying over a tradition that NASA had had where that was traditionally the room from uh, Gemini, Apollo, and the space shuttle, that last place. Um, a, About 30 minutes ago, we're back with some live video here. The team was able to close Dragon's hatch with Bob and Doug safe inside. So we are under an hour ago. Things are going to pick up as we get close to that go, no, go to begin propellant <laughs> loading and then arming the launch escape system. Go or no go. The crew pull for readiness was completed at T minus 60 minutes. Yeah, Dragon yeah, pull for yeah, prop load yeah, yeah. is coming up here in just about 30 seconds at T minus 55 minutes. And then following that will be T minus 45 minutes will be the internal mission control Hawthorne poll and then the launch director's poll for propellant loading. When we get to about T minus 40 minutes, the crew access arm will retract and Bob and Doug will get the call to close their visors and arm the launch escape system. This is the automated system in place that can fire the eight Super Draco thrusters on Dragon to quickly separate the crew from the rocket еще то есть это все делается автоматически по определенным минутам. Хорошо, что в среду за 17 минут до запуска. Conditions have been improving, and so we're looking to press ahead once again into loading fuel onto that Falcon 9 rocket. Throughout the countdown, а, we've been getting some incredible views of the astronauts inside Dragon just making all of their final preparations, some close-up views of their suits and on the displays as they just are strapped in and ready for launch. The teams often describe the suits as an extension of that Dragon spacecraft. You can always think of it as a mini spacecraft inside of a spacecraft. <laughs> got all of the life support, everything that they need, just like the capsule. This is the uh, countdown one technical pull is complete. No constraints to proceed into launch escape system arming and propellant load. Сказал, что определенные системы в порядке. Подтвердил Юрий, то есть связался туда с ними с космонавтами и сказали, что все в порядке. And while those suits do look great, they are also engineered to, correct, to, to connect directly into Dragon seats to provide communications, cooling, and the ability to pressurize if necessary. Right, well, про их потрясающие that модные that костюмы, которые были сдизайнены так, чтобы быть частью корабля. То есть они, в принципе, эти костюмы и корабль не раздельны. Если вы летите в этом корабле, то только в таком костюме. <laughs> rocket fuel blowing through my veins still. I know, I know. It's it's so awesome when we see them sitting there in their suits. We're less than an hour away now 
So far, things look like we we might make it. We might make it. Ну, что на данный момент кажется, что вроде бы должно все случиться. Oh, that was February of 2008. We were in the ONC building. Ну, соответственно, сейчас пытаются всех в позитивном настроении держать. But um, it was uh, it was kind of surreal, you know, and to think that all these it took ten years of training. To fly in space. It took me ten years from when I got on the plane to fly in space. So it's a long road to get there. 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 So it's a long ну, получается, самые такие вот опасные моменты, это все-таки, когда она стартует, да, и потом уже, когда идет состыковка, да, это вот самые такие два основных. Ну, стыковка там вообще, она в автоматическом режиме может проходить, у них у астронавтов чисто это такая опция ручная может быть. Старт, посадка. Самые такие ответственные моменты. No, she had the worm one on on Wednesday, so she wore the meatball today. So it's the best. But now she can wear the the what the worm ball. Yeah, the worm ball. Yeah, she can she can mix it up. But yeah, Sunny's awesome. She's training to fly on the Boeing Starliner, uh, in the not too distant future. So really glad she's watching and showing some love. Uh, so thanks a lot, Sunny, for for sending that note. And again, we're looking at a live view of the crew dragon on top of a Falcon 9 rocket. Uh, you can see the crew access arm to the right of your screen. That's the hallway that Bob and Doug walked down uh, to get into the white room, which was the last place we saw them standing up before they climbed inside Dragon. And again, the wider shot there of launch complex. Стартовая позиция 39 а называется вот это. Вот здесь стояла вот эта огромнейшая циклопических размеров конструкция фирмовая стойка, с которой стартовал шаттл. Again, a two-stage rocket there. Они его демонтировали, построили вот это. Obviously, that is not an official forecast, but it doesn't look as bad as it did Wednesday. We've got a little bit better odds, so there's a countdown clock. Okay, so we're going to be 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 going to be
We'll be uh, closing doors here uh, once we start with uh, propellant load. Any last minute? Uh, uh, они начинают закрывать двери. Двери в капсулу они же уже закрыли до этого. Да. А какие другие двери? Getting the teams ready, we'll be coming up on that propellant loading again. That starts at about 35 minutes prior to liftoff, so in about 12 minutes from now. There's going to be a go no go coming up really soon. So let's go over to our man John Ayer. Через 12 минут мы должны сказать все-таки летим или не летим. Через 12 минут. Countdown. As you just heard, the launch director and launch team are preparing for the readiness for launch pull. Now, the launch director is currently checking with Dragon mission director, NASA launch manager, for their readiness. And actually, it sounds like everybody is good there. The launch director will then ask the team to tell the pull is open, and the 13 members of the SpaceX launch team will be ready to pull for their go to load propellant, as well as continue all the way to launch. Тоже у них такая гламурная подсветка там. Оптимистичный прогноз погоды на данный момент. Это хорошо. Ну, какие-то ручки с кнопками у них там хорошие. Боинги, прям. Там USB порт, наверное, okay, можно телефончик подзарядить. As we hear more discussion, we'll stop and let you listen in. But right now, weather for liftoff, ground level winds are good. Ну вот в чате пишут, 120 миллионов брали наши за место. Нет, за 120 за место не брали. Там ценник был, по-моему, максимум 80. А 120 миллионов в рублях или в долларах? Доллар. Денис Тита в свое время туристам слетал за 20 миллионов, и ему круто повезло. Молодец, сейчас таких цен нет. По-моему, если мне память не изменяет, он даже два раза летал. Так, 45 минут. Они сейчас все внимание сконцентрировано исключительно на погоде. Вот так они рука Operators shall also advise launch director whether structural break or fire is imminent or occurring for Dragon manual escape flight rules. A reminder on fire alarm instructions. In the event of a fire alarm, key operators previously briefed will remain at their post while the alarm is evaluated. In the event that personal safety is threatened, evacuate to the south-facing emergency exit, which leads directly outside. At this time, weather is go for launch. Ну, вообще, на самом деле, если какая-то непредвиденная ситуация, что где делать? Ну, в самолет ты садишься, тебе это говорят. Если будет разгерметизация кабины, обычно в проход вот так выходит, да. начинает демонстрировать. The arm is pulling away. The range is go for launch. They continue to monitor the air and the sea space. Everything looks good. And we finally have gotten green across the board on the да, weather conditions. Все, к, uh, свет uh, на, даже по погоде на данный момент. All the way down to T0, both here at Kennedy Space Center and out in the А про погоду вместе посадки первой ступени ничего не было. Я думаю, на данный момент они только здесь сосредоточены, или если не говорят о тех местах, значит там все нормально. 
Да, Трамп не прилетел. Странно. Флорида для него важный штат. Голосов там у него меньше всего. Дрэйсон приготовился, закрывает шлемы сейчас начинаю отсчитывать минуты. Совсем близко. As you just heard, the crew is arming the launch escape system. That is one of the absolute blast milestones uh, prior to liftoff, other than nominal Falcon operations. Escape systems. So just a minute ago, we saw the crew access arm retract, and obviously we just heard on the comms, uh, Bob and Doug, getting ready to arm the launch escape system and so that is something that protects them all the way to orbit so when when fueling starts at about T minus 35 minutes so just over six minutes from now they will have the capability to abort uh, to separate from Falcon 9 either on the pad or even after liftoff um, that's a critical safety capability то есть рассказывают им делать, если какая-то нештатная ситуация после запуска происходит, что им надо делать с капсулой да, в этой нештатной ситуации, как отсоединяться, в какой момент. Она сейчас говорит, что это самый безопасный на данный момент корабль, который были до этого все, то есть самый безопасный. Awesome. And Nick was our mission manager for our in-flight abort uh, test earlier this year and now works on the Starlink team. Um, Nick, mm. on Wednesday you uh, talked about the launch escape no, system. Could you just give us a brief summary of the day for those that are joining today? Sure. So the launch escape system again is our, uh, our ultimate safety feature to keep Bob and Doug safe. Да, это система безопасности, которая То есть, если какая-то будет очень опасная ситуация, что они в любой момент могут эту капсулу просто отсоединить и сдвинуться. Ну, система аварийного спасения, она так и устроена, пороховые двигатели срабатывают, и она отстреливает. And as you mentioned, the launch escape system allows the to Dragon to separate and get away from the vehicle. Um, I believe it goes into the ocean. What what happens after it lands safely in the ocean? Correct. So for most of our failure mode, если капсула получается, она будет приземляться в океан. Капсула приводняя. То есть если какая-то нешатная ситуация произойдет, это не в океан будет приземляться. И что он может на тысячу километров далеко в Атлантическом океане быть в капсуле? Ну вот об этом и речь, что им нужно мониторить погоду в трех местах. На месте старта, на месте посадки первой ступени, это где-то километров 400-500, и там, где может быть спасательная вот эта... Ну да, если не штатная, если придется... Система сработает, то куда капсула прилетит? Честно же рассказывает после того, как миссия закончится, когда они обратно прилетят, а где в каком районе будет приземляться капсула. The landing sites we want to maintain as much flexibility as possible. There could be changing weather conditions that bring down one site and leave the other one up. 
Когда они будут обратно садиться, когда они уже будут возвращаться, погода тоже будет играть очень важную роль, на самом деле. И они будут висеть ждать. Я не знаю. Как они это смогут просчитать? Не, ну они просто тормозной импульс выдавать не будут, распаковку там не будут. Они будут висеть на МКС, но этот корабль не может висеть там больше 200 суток, потому что у него начинают деградировать солнечные элементы, и они без покрытия диоксидного, и у них срок сокращенный. Там даже меньше, по-моему, 200 там, штатных, наши на Союзах тоже 200-210, а у этого меньше сейчас. Мы ну, пока он рассказывает, я могу напомнить, что до июля 2011 года космический центр Кеннеди являлся местом для запуска кораблей Space Shuttle. Повторно использующих комплекс номер 39 с инфраструктурой программы Аполлон. Первым был запущен шаттл Колумбия 12 апреля 1981 года. Вот с 1981 года они и начали летать шаттлы, начиная с Колумбии. Ну, также это и место для посадки шаттлов орбитальных, потому что самая большая полоса посадочная есть там у них четыре с половиной четыре шесть даже километра она тем не менее первых посадок шатлов там не было возвращаясь после выполнения своих миссий в центре кеннеди не было до 11 февраля 84 -го года когда шаттл челленджер совершил миссию стс 41 б первым местом посадки до этого времени была база эдвард в калифорнии к сентябрю 1988 года было выполнено 25 полетов с большим промежутком между 28 января 86 и 29 сентября 88 после крушения Челленджера. Вот, а вот Челленджер был первым, который был запущен по площадке 39Б, а не 39А. В сентябре 2004 года часть космического центра Кеннеди была подвержена, под, повреждена ураганом Фрэнсис. Здание вертикальной сборки потеряло тысячу внешних панелей размером примерно 1,2 метра на 3 каждая. Также и в октябре 2005 года повреждение центру нанес ураган Вильма. Короче, в общем, там у них там не сладко. Ураган за ураганом. Так, сейчас она что-то рассказывает про модельку, да? да? Она рассказывает, да, как она сконструирована. А, немецким каким-то этим товарищем? В Германии где-то, нет? нет? Модельки делают вот такие. Все получается солнечные батареи у них, вот эта вот черная часть, которая. Да, это такая вот по кругу панель сделана. Число зрителей у нас 105. 
Дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, мы работаем для вас. Ваша активность нас мотивирует работать, снимать для вас трансляции. That's the whole point when we hear that launch escape system is armed. What that means is that they can separate from God's mind. 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 And so we want to go over to Hawthorne now for an operational update from John Insprucker. John? Так, я, я так понимаю, начинают заправлять? Я да, говорю, примерно сейчас время уже как раз. 31 минута uh -huh. осталось. Сколько примерно тонн им топлива надо? Неизвестно. Так, а по топливу я сейчас посмотрю. Это у нас ракетоноситель. Ну, стартовая масса 550 тонн. Сколько он туда вмещает? Ну, сколько осталось полчаса? Говорят, что все идет по плану. Now on the Falcon 9, we use a fuel ionizer as the propellants that power it. The fuel is commonly known as RP-1. That's rocket propellant grade one kerosene. The oxidizer is densified by oxygen. Densified means it is kept much colder than typical for launch vehicles. А, то есть оно гораздо, то есть добавляют что-то, чтобы оно охлажденное было, чтобы оно не так нагревалось, как обычная модель керосина, ну как обычный керосин. For this, Falcon 9 uses a fluid called T-TEP. It ignites in the presence of oxygen and gives off a green flame. Ah, ну вот вот кислород, то что они еще добавляют туда какое-то, да, то есть заправляют кислород, да, да, кислитель. А топливо это керосин. И заправляют они их по своей технологии переохлажденным. Обычно керосин заправляют при температуре 21 градус, практически комнатная температура. А они заправляют при минус 7, и тогда его влазит на 2,5 процента больше. В одни и те же баки его влазит больше. А жидкий кислород они заливают не минус 183, а минус 207. И тогда его заходит на процентов на 13 больше. Ну, я так понимаю, они уже начали заправлять. Ну да, вот уже парит через датчики, ой, не через датчики, а через клапаны стравливания. Да, сейчас все ликвидный кислород загружают. Сказали, что они сейчас заправят. Все ждем не с терпением. А, то там несколько стадий за заправки идет. И то есть кислород на двух стадиях будут заправлять. То есть его постоянно загоняют туда. А керосин только на одной ну, стадии. Может и кислород, потому что испаряется сильнее. While we did, we mentioned we had trained them with sounds that we had recorded on board. They've been through most of a propellant load, and they are now experiencing those sounds and vibrations. Ah, то есть сейчас астронавты сидят и то есть вибрацию вот это вот при заправке они сейчас чувствуют очень сильно их трясет. Everything is marginal but acceptable on the weather. We'll continue to watch all the way through the countdown. Да, они там уснули уже. Взывают его. Какой-нибудь PlayStation надо им туда давать, чтобы поиграл пока. К монитору подключился. Пожди, Майя. Спасибо, Джон. Это у нас центр управления SpaceX. Стартовый. Показывает, когда она погибает Землю. А и на каких стадиях отсоединяется, то есть капсула, да, то есть 
Once we hit T0 and a successful launch occurs, we will watch Falcon 9 and Dragon make their ascent until the Falcon Diagrama, 9 palito. first and second mm -hmm. stage separates and sends Dragon on its way to the space station. And at this point, mission operators will prepare Dragon for on-orbit operations, where the vehicle will execute a series of burns that gradually raise its orbit to align more closely with the space station, as you can see in this animation. And just after putting Dragon into the same orbital plane as the station, the teams will get ready for Dragon's approach and docking maneuvers. The next Dragon will make its approach and actually dock with the space station. And this is a very different process from what we've seen with Dragon cargo deliveries in the past, which use a process called berthing. This is berthing a, a будет не похожая на предыдущие стыковки, то есть какая технология будет отличаться от предыдущих стыковок. Она будет другая, то есть это будет отличаться от предыдущих стыковок. Что этот процесс будет быстрее, должен быть запланирован быстрее. И что точность должна быть больше, чем раньше была. Да, если так понимаю, что автоматическое вот это, когда у них... Спасибо, что работаете для нас, Бегон. Очень здорово. Хотя за стыковку у нас ответственный Боб. Как она будет проходить, посмотрим. Я так поняла, они меньше месяца там будут находиться на станции, да? Ну, вообще речь была о 30 сутках, но НАСА предложила ее увеличить до... Ста с чем-то, 120, по-моему. It's going to include events like the trunk separation, closing of the nose cone, a deorbit burn, and then eventually as they get into the atmosphere, the deployment of the drogue and the main parachutes, and all of that ends with splashdown right off the Florida coast. At that point, teams from SpaceX... Ah, so they're going to be in the area of Florida, Florida, on the beach of Florida. They're going to go out of Dragon after a successful mission in space. There's a special ship that's going to be in the area of Florida. So we are 26 minutes away from launch. Fueling of Falcon 9 is continuing. Let's check in one more time. Down with the team at Kennedy. Murray? All right, thanks, Dan. We are so pumped right now because things have cleared up, and it looks like we might actually do this today. If you're just joining us, we are now counting from the first launch of the International Space Station from U.S. soil in nine years. This will mark the beginning of a new era where more people will be able to fly to space than ever before. And we want to share with you the results of the whole year. If you can go to the moon, I'm not sure if you're going to go to the moon today before the space station. But if you can go to the moon, would you rather visit the South Pole, where no one has been before, or the Apollo 11 landing site? And it was a pretty even split. We had 46% of you say you would go to the moon's South Pole. And 54% of you would go to the Apollo 11 landing site. I kind of side with the Apollo 11 landing site because I'm a history buff and I want to see where the people want to go. I don't know. Which place would you go? I'd come with you on that one, and I would love to go see that flag there and those photos of the moon. I think you'd love to go see that flag there and those photos of the moon. I think you'd love to go see that flag there and those photos of the moon. I think you'd love to go see that flag there and those photos of the moon. I think you'd love to go see that flag there and those photos of the moon. I think you'd love to go see that flag there and those photos of the moon. I think you'd love to go see that flag there and those photos of the moon. I think you'd love to go see that flag there and those photos of the moon. I think you'd love to go see that flag there and those photos of the moon. The classic, yeah. going to the classic spot, and that's where all of it started. That's where all that inspiration came. Even though I was an antenna engineer, not seeing it, but <laughs> besides that, that's that's history. And hopefully, maybe it wouldn't have to be one or the other. That's true. <laughs> exactly. Yeah. I mean, yeah, we're going to learn more from going where we've never been before, exactly. and so we need so to go to the South Pole. Um, and we are thrilled to see all of you following along online. Thank you for answering our poll, and we're going to go over to the here. Who's been Monitoring all the action with less than 25 minutes to go to here, I'm sure things are heating up online. No, как же без котиков. Hey, Marie. I mean, you're completely right. Now that we have that go for launch, people are on the edge of their seat right now, waiting on this historic moment to take flight. As you can see, photos are still coming in of just everyone around the country showing their excitement for this launch and it's really been a touching thing to see how everyone has kept this excitement going from Wednesday's first attempt. So we just took a look at numbers and we are now over 3 million people tuning in for this historic launch. And so for me personally, 
Это через их каналы, которые. Ну, они, наверное, оценивают аудиторию, которая еще и телевидение смотрит. Спрашивают, как ты думаешь, что астронавты сейчас чувствуют? Астронавты хотят лететь. Ну, вот он говорит, что на самом деле они больше думают о технических вопросах и на каждом этапе, что они должны делать, то есть, чтобы не было никаких... Сегодня выглядит лучше погода, чем в прошлый раз. Вот у нас в чате пишут интересно, что Владимир Владимирович сейчас думает, они астронавты. Все сосредоточены, все смотрят систему. Что все вроде бы в порядке. Получается, он говорит, что сначала на Тихим океаном будет, будет на станции, говорит, если все пойдет по плану, очень хорошо будет видно. Да, выглядит устрашающе, но успокаивает все, кто смотрит, что вот все, что мы сейчас видим, вот это испарение, это все нормально, так и должно быть. Да, жидкий кислород испаряется, влажность в воздухе, Сейчас на данный момент все по расписанию. Двадцать минут. А, то есть 60% уже заполнены баки, где-то 40% осталось. After they finish chilling in the lines that you see on the monitor, they'll begin the load at T minus 16 minutes and 30 seconds. The range right now is go, ready to support. Weather continues to be go. Uh, as we inch our way closer, we're waiting to uh, hear if anybody calls out an issue, but for the moment, as you can see on the screen, it looks good. Now on the dragon tide, The Dragon Mission Director and the team there are reporting no issues. They've done their communications checkouts. The crew access arm, as you can see, is reaching out to the way from the space belt. The crew is strapped in and they are ready to go. Now, final instructions will be going to the crew at T minus 10 minutes. А, за 10 минут будут э, финальное напутствие и то есть, ну, проверка то есть, за 10 минут. Летите, Сокол, и летите. 
Так, сейчас нужно пережить 17 минут до старта, как в прошлый раз за 17 минут отменили. То есть 17 минут переживаем, все, значит полетим. Насыщают атмосферу кислородом. Как сказал, говорит, все должно быть вовремя. На момент ничего не останавливает. Вот нам пишут в чате, главное 15-минутный рубеж пройти. А, 9 минут до орбиты. Мы уже говорим 9. Гагарин написал в своей книге 9,5 минут до нее. Вот 17 минут преодолели. То есть после, он сказал, после я не слышала, но через 2,5 минуты первый, да, какой-то у них отпадает что-то, да, а потом от уже через... первой ступени. Да, первой ступени, а вторая уже, когда на орбиту выходит. У нас получается, что работает в это Falcon 9 модель Full Trust, вот это. У нее по длительности в секундах получается до 162 секунд работает первая ступень. 162 секунды. А у второй ступени 397. 16 минут, друзья, осталось до старта. Обязательно подпишитесь на наш канал. Вот, и поставьте лайк этому видео, и тогда мы точно полетим. Вот я прям вот уверен. Если не подпишитесь, то придется опять собираться. Смотреть. Да, Рогозин, может, и настроил батут, но нам что-то на батут никто не донатит. А, они не, немножко задонатили. Спасибо вам огромное, друзья. Да, 15 минут рубеж преодолеваем. Да, то есть сейчас они на данный момент погода здесь, где при запуске все отлично, а теперь они еще проверяют на возможность грозы а в, там, где будет посадка первой ступени. Да, да. Это президент в SpaceX, вот определенного департамента, говорит, что очень нервничает. Я думаю, что они все там сейчас нервничают. Надо выбегать уже с интервью, идти в комнату контроля. Она сказала, да? Ну, да, я надо бежать, да. Ну, только 13 минут осталось. Как раз только покурить и все, и смотреть. Так, астронавты у нас проверяют последние какие-то позиции меню. Спасибо, Джесси, и Бог, Боб и Дуг.
Боб уже пальцы разминает. Да, до сих пор продолжают еще заправлять. Ну, они поддерживают давление, наверное. То есть сейчас они только кислород сейчас заправляются. Ну да, да. Керосин тут так не испаряется. То есть они максимально загружают топливо. We'll listen for that. Да, то есть 10 минут будет разговор с ребятами, с астронавтами. Через 2 минуты, да? Напутственное, напутственное слово будут им говорить. Парни, все помните? Да у нас все записано. You might also hear some number and letter combinations, and those correspond to the different abort zones that Bob and Doug are in during their flight uphill. There's one A and one B, which signify that they're on the first stage. Those carry them from there in the Cape all the way up to about the very top of North Carolina. Ничего интересного. Они повторяют по кругу одно и то же. Вот люди в чате желают удачного полета, всего самого доброго. Побольше позитива. Пишите и обязательно полетят. Да, уже выхода нет. Все. Second stage, if they have to abort. So, just prepping you now for some of those calls. You're hopefully going to hear that word nominal a whole lot on the way uphill. Ten and a half minutes. Things are pretty quiet, as John I said. It'll pick up at right at about ten minutes. We'll wait for the crew just to confirm that their displays are in order. The crew is already strapped in and reported that they are go for launch. Дорогие наши зрители, друзья, подписчики канала, обязательно, кто не подписался, подписывайтесь. Мы разыгрываем домашнюю IP-камеру. Из всех, кто сегодня задонатит нам там любые совершенно суммы, мы разыграем эту камеру. И в конце трансляции я объявлю дату, когда мы проведем розыгрыш. Камера Q2 Wi-Fi от компании Mo. Thanks, Jay. It is absolutely our honor to be part of this huge effort to get the United States. Да, в принципе, они дают им допущенные слова, что столько рады и благодарны, что вы частью этой всей операции и миссии. Copy all. Thanks for those words. Благодарили. SpaceX core, so again that voice that's going to be talking to Bob and Doug throughout their mission. Какое короткое было напущенное слово. Может, еще будет? A few quick words. The crew did confirm their crew displays are configured for launch. We are coming up on nine minutes and counting. We've gotten through T minus ten minute with the crew discussions. Activity is now going to switch over to Falcon Nine. Our next major event comes at T minus seven minutes. We begin what we call engine chill. Ah, еще будет семь минут какая-то. Процедура. Да. Those currently separate propellants 
uh, on the first stage from getting down to the Merlin engines will open the pre valves that allow fuel liquid oxygen to flow to the top of the pumps. Так, друзья, тем временем в Хабаровске у нас рассвело уже. Время 5 утра, 15 минут. Uh, you would flash that into gas, and running Sorry, gas through a high-speed pump is not a good thing. So right now, we are waiting for T-minus 7 minutes. That will start the engine minute. chill. Shortly after that, we will also get the fuel shut down. Ah, то есть после 7 минут они выключат подачу топлива. И им вот так 19 часов сидеть. Listening to the SpaceX launch director in the background there. As I mentioned, at T-minus 7 minutes, as we start the chill, we will also get into the uh, final topping off of stage 1 fuel, and then the fuel load will complete. Так, 6 минут с половиной, да? Практически. Да, то есть он сейчас будет устанавливать уже подачу топлива. И бортовое, точнее, стационарное питание, электропитание они там еще должны отключить. Ну, по-моему, а, And now we are topping off first stage fuel, getting ready to finish the fuel load. Liquid oxygen load on first and second Engine stage will continue. Так, значит, у нас пошел прогрев движков, да? We should hear that call out RP1 load complete coming up in about six minutes. Again, RP1 is just that densified kerosene or that rocket fuel that Falcon 9 is going to be used to power Bob and Doug to orbit today. And stage one fuel is closed out. Right on time. That call out indicates that the fuel loading on the first stage and second stage fuel are complete. Continuing on both stages. You can see on the view on the left side of the monitor, двух, the condensation, uh, the cold gas wrapped around the stages as the tank skins are chilled by the densified liquid oxygen picking up the humidity Falcon from the Florida air. Like at this moment, we're a little more than 90% full on the oxidizer <laughs> on the first stage, picking up with that 80% mark on the second stage. Counting down all the way till about two or three minutes, as John and I just said, until everything is loaded. Falcon 9 heaters closing out. And then we will be go for launch. Dragon has transitioned to configure for terminal count. Vehicle tanks pressing for strongback retract. We're pressurizing the Falcon 9 tanks. We're going to open the clamp arm around the second stage and begin to retract the strong back. Времени остается все меньше и меньше. Обязательно должно полететь. That will get us to the liftoff position. At liftoff, the strong back will then recline about 45 degrees. Four minutes. Yeah. Stage two, RP1 bleed. Уже нет пути обратно. Launch director called out the strong back retract has started on the left. Все меньше и меньше остается вариантов причин. Не лететь. We are just four minutes away from lift off. Again, at this moment, Bob and Doug are really just laser-focused on those displays. 
Я говорю, что ребята сфокусированы на экранах. Проверяют все в норме. Все. Кажется, радует, что полетят. Сейчас они нам вот эту боковую камеру потом обязательно что-нибудь покажут пальцем. Так, сейчас должны бортовое питание да, отключать. То есть стационарное отключать, переходить на бортовую. Напряжение нарастает две с половиной минуты. А, то есть мы на второй, на втором ступени они еще, значит, заправляют. Я так понимаю, заправляют только кислородом. Это откуда дождь этот? Это что такое? Seconds away from the stage two locks load being complete. It's been almost nine years since we've been in this position. A lot of work done to this point. Сейчас скажут дождь, мы никуда не летим. А откуда дождь или это ведь не дождь? Да это уборщица там площадку мыла сверху вылила ведро воды. И топливо, и кислород, все закончилось. То есть они прекратили все, подачу, они, они заправку. Закрыты, они теперь закрывают клапаны. Угу. Ну что, друзья, одна минута осталась до старта. Даже меньше. Готовы для старта, что он сказал. Все, уже пошел отсчет. Ну что, так и сбылось. Летим. Кажется, летим. Полетели. Америка ликует. Сейчас получается где-то на двух с половиной минуты должна первая да. ступень отсоединиться. Сейчас вот началось самое серьезное. Так, как будто это нормально, что он сказал. Да, пока все будет в норме. Пока переживать не за что. Так, ну что, дорогие друзья, кто там в чате писал, что это все манекен, что ничего не полетит? Поставьте плюсики. 
Вот это сейчас говорят, что это самый тот момент, когда испытывают астронавты очень сильную ну, перегрузку. перегрузку, да. Mm -hmm. Вот именно вот в этом сейчас Дорогие наши друзья, зрители, подписывайтесь на канал, мы работаем для вас и будем дальше вести трансляции обязательно с переводом с английского языка. Да, все, все на данный момент все у них в порядке, все в норме. Сейчас будет отсоединение первой ступени. Через 20 секунд соединится первая ступень. Отлично. Все подтверждено, все нормально. Ура, там кто-то кричит. Так, работает вторая ступень. Еще пять минут где-то до, до отсоединения второй ступени. Скакальник скорость получается сейчас 7800. Это у них в милях или в километрах, интересно? Красиво они делают телеметрию. У Боинга такого не было, конечно. Старлайнер, когда полетел. Тут как раз видишь, вот этот полукруг, да, да, эту да, программу вижу, все показывают, да. этапы все. И сама телеметрия тоже. Так, а первая ступень у нас тем самым приближается, входит сейчас плотные слои и на посадку. Там платформа морская посадка уже в заданном квадрате, она сейчас должна на нее приземлиться. То есть первая ступень говорит, что сейчас уже скоро будет приземляться на то место. А, что она по планам призем... вот сейчас на пути к приземлению там, где запланировано. Высота 200... 
Ну, то есть, в принципе, они сейчас уже на такой же высоте, как и станция находится. Нет, МКС-400. А, 400. While that second stage continuing to power Dragon into orbit, again, if you're keeping an eye on that timer, that's going to continue to burn until eight minutes and 44 seconds into flight. So a little over two minutes from now, we'll hear the call out. То есть после того, как второе вторая ступень отсоединяется, уже топливо не принимает участие, да? То есть да, еще у самого челнока двигатели могут работать, конечно. Дальше он может догонять. Орбиту уже какую там нам необходимо. Так, сейчас должно произойти от, 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 остановка второй ступени от стрелы. А, подожди, это у нас э, топливо тут получается же. И это у нас э, сейчас заработало, э, заработали двигатели посадочные первой ступени. Сказали, она где-то минуту вот это гореть будет. Сейчас еще одну будут они сжигать, получается, вот через несколько секунд. Тормозные импульсы. Скорость уже 23 тысячи километров в час. Высота даже чуть-чуть упала, был 201 километр, стал 198. У нас сейчас набирает э, скорость, приближаясь к первой космической, чтобы выйти на орбиту Земли. тысяч, по-моему, она должна набрать. Или 28-400, что-то что вот в этих пределах. А, уже все, она уже практически... Все, 27 с копейкой, да. Все, остановка, отстрел ступени. Uh -huh. А вот показывают приземление первой ступени. Вот, показывают, когда должно приземление. Да, это площадка морская. Морская платформа, по-моему, она называется. Все приземлилось. Вообще супер. Молодцы, слушай. Смотри, и они с экипажа еще получают э, картинку, то есть уже это идет через спутники связи, это уже не прямая волна. То есть это уже идет э, через коммуникационные спутники сигнала. Так, ну все, динозаврик летает уже в невесомости. Сейчас они хлопают в честь чего? Ну то, что они вышли на орбиту, все, они уже искусственный спутник Земли, да, у них высота и скорость, все, они уже на орбите. 
Но это промежуточная орбита. С нее потом нужно будет выходить на МКС, еще включать двигатели и разгоняться, и поднимать высоту до 400. Yeah, 741 человек онлайн смотрит, уважаемые наши зрители и любители космонавтики. Мы очень рады, что вы с нами, что вы смотрите нас. Спасибо вам большое. Приходите, мы транслируем, будем транслировать и в будущем старты, и не только иностранные, но и наши отечественные. Сейчас вторая ступень должна Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, мы работаем для вас. Dragon is now officially making its way to the International Space Station today. Все, теперь официально Dragon на пути к центру. Dragon SpaceX, if that's the first call, we have a few words for you from our Falcon 19. Слушай, ну таки состоялось. Dragon, Chief Engineer on Dragon to Ground. Никто же не верил. Может, это все графика? Возможно. Современные технологии не такое можно. Они благодарят всех. Поздравляю их. Ну тут, конечно, грех не поздравить. They're going to be used for these major phase burns or firings of those thrusters to actually raise their orbit gradually over the coming hours. Also heard good activation of the ECLIS, that's the Environmental Control and Life Support System. That's everything controlling their atmosphere, uh, just keeping Dragon a nice, safe, habitable environment where they're going to be living for the next 19 hours until they arrive at the space station. Ну да, то есть они смотрят за приборами, за датчиками, что герметичность как бы все в порядке, утечек нету, воздух, состав, все нормально, но сняли. Получается, cool ну, вот я сейчас сказала, завтра утром, то, соответственно, по их, по их времени они будут уже состыковываться. Ну да, ну 19 часов надо прибавить. Но они будут с ними все время, то есть на следующие 19 часов они будут все в беспрепятственном Они будут, кстати, вручную управлять. 
Они говорят, что стыковка будет управляемая. Они сказали, что да, что они включат мониторы, то есть они вручную собираются. Но за это у нас отвечает Боб Бенкер. Мы ему доверяем. Он обязательно справится. Говорят, что это вот исторический день. Исторический момент для Америки. Они теряют сигнал, начинают терять сигнал. Она когда утром проснулась, посмотрела на прогноз погоды и подумала, блин, мы еще сюда в воскресенье придем. Нечего сказать, она прям заплакала, слезу пустила. Сейчас как Америка лучше всех стран. Особенно все, когда все американцы вместе работают ради какой-то цели, то все получается. Трамп, Трамп был, он смотрел. Да? Ну, говорят, что говорят, у нас были как бы э, гости и вице-президент, что они смотрели. Опять не показали, а? Да что ты будешь делать, а? Слушай, позавчера не показали, только Пенса показали, а Трампа нет. И так часто по телевизору показывают. И в этот раз не показали. Вот сейчас Джим нам расскажет о том, как все удалось. And the vice president invited those members of the National Space Council here as well. So um, we, we just had, and then we had members of Congress, bipartisan members of Congress, Republicans and Democrats, who have been involved in supporting this program, um, you know, for, for a long time now. So um, I'll just tell you, I, I, I'm breathing a sigh of relief, but I will also tell you I am not going to celebrate until Bob and Doug are home safely. Что работа еще не закончилась. Еще предстоят много дней работы до того момента, пока они приземлятся в безопасности. Ну да, они им там 120 суток нарисовали вместо 30. 
um, as early as possible here, but also um, I know it's hard, but you know the big thing that we need to do now is <laughs> we got to get Bob and Doug, who have now gone through this exercise twice. They need to get some rest. Um, but I, I can guarantee you there will be no rest for a good, a good amount of time while they're up there. Это там дважды. Первый раз не получилось, второй раз. То есть мы сейчас нужен отдых какой-то. Я думаю, на станцию приедут и будут отдыхать. Да им там отдыхать некогда будет. Поспят часов 10, и все, и работают дальше. Uh, uh, you know, We have not had that kind of leadership for space in a very, very long time, and uh, and we're we're so grateful for it. What was it like watching the launch with the president? How did he react? Oh, I, I will tell you, um, it's obviously something that um, is near and dear to him. He said it a year and a half ago. He put it in the State of the Union speech. He said we're going to launch American astronauts on American rockets from American soil, and of course, I was like. In my, in my head, I'm thinking we better get American rockets from American soil, and uh, yeah. of course we've had. <laughs> We, we've worked overtime to, to, to make it happen. Um, we might be a little behind schedule, <laughs> but we got it done, and we got it done safely. We're knocking on wood, um, but um, but so far so good. It's looking good. You personally, Jim, as the ну да, вот правильно, да. Надо чтобы еще к МКС пристыковались, чтобы работу там все выполнили, отстыковались, потом вошли в плотные слои, тормозной импульс, приводнились, все, чтобы вернулись назад нормально. Тогда миссия будет полностью выполнена. Так, дорогие друзья, наши подписчики и зрители, любители космонавтики, мы сейчас послушаем до конца интервью Джима Бранденстайна, руководителя корпорации НАСА, и будем завершать нашу трансляцию. Мы очень рады, что вы были сегодня с нами, что вы смотрели нашу трансляцию. Мы дальше собираемся проводить трансляции стартов космических аппаратов, не только американских, но и наших, российских. Так что подходите к нам на трансляции, будем очень рады вас видеть. Doug and Bob are on course to arrive at the International Space Station tomorrow, May 31st, at 10.27 a.m. Eastern Time. And we'll be staying on the air for continuous live coverage along the entire ride to the station. So though our coverage here is concluded, we'll be on the next phase of the demonstration. We'll be on the next phase of the demonstration. We'll be on the next phase of the demonstration. That's right, and as you follow mm -hmm. along, we invite you to tune into a post-launch news conference that's happening here at 6.30 this evening, Eastern Time, on NASA TV. We'll have NASA and SpaceX leaders here to take questions live on this unprecedented achievement in human spaceflight. And in addition to NASA TV, you can follow mm -hmm. along always on Twitter at, at NASA and NASA.gov for mission updates as it progresses. Here now are highlights from the mission so far May 30th, 2020, remember this day, you'll, you'll have this memory forever, the day America returned astronauts to orbit from U.S. soil. We make America great again. Let's go. Так, ну а мы будем, наверное, закругляться. Всем огромное спасибо. Для вас в студии сегодня работали творческое объединение Хабакама и я, Евгений Крылов и Юлия Веселовская. Всего хорошего вам, дорогие друзья. До новых встреч.